হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ফ্রিল্যান্সার ইনকাম বিডির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আমাদের অ্যাডোবি ফটোশপ কোর্সে আজকে আমাদের প্রথম ক্লাস এই ক্লাসে আমরা অ্যাডোবি ফটোশপ সিসি সফটওয়্যারের ইন্টারফেসটা দেখব এবং অ্যাডোবি এলস্টেটর সিসি সফটওয়্যারটার সাথে পরিচিত হব আমরা গত কয়েকটা পর্বে গাইডলাইন এবং ইনস্টলিং সিস্টেমটা দেখিয়েছিলাম আজকে থেকে আমরা ধারাবাহিকভাবে সবগুলো ক্লাস শেষ করব এবং আমরা প্রজেক্ট বেজ টোটাল আলোচনা করব তো চলুন শুরু করি প্রথমত ফটোশপ সিসি দু হাজার চোদ্দো ইউজ করতেছি আমরা ফটোশপ সিসি দু হাজার চোদ্দো সফটওয়্যারটি ওপেন করে নিব তো এটা ওপেন করার জন্য আমি প্রথমত এখান থেকে এটার উপর ডাবল ক্লিক করলাম এটা এই পাশে নিয়ে আসি ডাবল ক্লিক করলাম ডাবল ক্লিক করার পর আমাদের এখানে ফটোশপ সিসি দু হাজার চোদ্দো সফটওয়্যারটি ওপেন হবে তবে এই সফটওয়্যারটি কতটুক সময়ের মধ্যে ওপেন হবে সেটা সম্পূর্ণটা ডিফেন্ড করে আপনার কম্পিউটারের কনফিগারেশনের উপর আমি আপনাকে বিষয়টা আরও ক্লিয়ার করে বলি আপনার কম্পিউটারের কনফিগারেশন যত ভালো হবে ঠিক আপনার সফটওয়্যারগুলো তত স্মুথলি কাজ করবে যেমন আমি এখান থেকে যে সফটওয়্যারটা ইনস্টল ওপেন করতেছি সেটা হচ্ছে ফটোশপ দু হাজার এবং আমার ফোর জিবি র্যাম নিয়ে এই মুহূর্তে রেকর্ড করছি ভিডিওটা তো আপনার যদি এইট জিবি র্যাম হয় এবং আপনার যদি একটা এস এস ডি থাকে সেই ক্ষেত্রে আরও স্মুথলি আপনি কাজ করতে পারবেন তো সেই ক্ষেত্রে রেকর্ডের জন্য আমি শুধুমাত্র পিসিটি ব্যবহার করছি ল্যাপটপটি ব্যবহার করতেছি শুধুমাত্র এই কোর্সটি করার জন্য বা এই কোর্সটি দেখানোর জন্য আপনাদেরকে তো আপনারা যারা কম্পিউটার ব্যবহার করেন যদি সম্ভব হয় চেষ্টা করবেন এইট জিবি র্যাম ব্যবহার করার যাই হোক তো এই হলো বিষয় তো আমরা এইখান থেকে এইখান থেকে আমরা প্রথমত পরিচিত হব এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডোবি ফটোশপ সিসি দু হাজার ইন্টারফেস এখান থেকে মে ফাইল ইডিট তারপর ইমেজ লেয়ার টাইপ সিলেকশান ফিল্টার থ্রি ডি ভিউ উইন্ডো হেল্প এই অপশানগুলো এখান থেকে আমরা সবগুলো অপশান বা সবগুলো যে টুলগুলো রয়েছে বা সবগুলো যে মেনু রয়েছে সবগুলো সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব সেক্ষেত্রে প্রথমত আমরা একটা কাজ করব ফাইল ফাইল থেকে নিউয়ের উপর একটা ক্লিক করলাম নিউয়ের উপর ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে নিউয়ের উপর ক্লিক করে এখান থেকে একটা নতুন উইন্ডো তৈরি করব এখান থেকে একটা অ্যাডভান্স অপশান রয়েছে এখান থেকে আট জিবি কালার রয়েছে প্রোফাইল কালার এখান থেকে আমরা যদি প্রিন্ট মেটেরিয়ালে কাজ করি তাহলে অবশ্যই এখান থেকে সি এম ওয়াই কে কালার নিতে পারবো অথবা ওয়েব মেটেরিয়ালে কাজ করলে আট জিবি কালারটাই বেটার এখান থেকে আট জিবি এই যে আট জিবি কালার ম্যাচ আট জিবি আট জিবি এগুলো রয়েছে এবং এইখান থেকে এই যে কালার মোডটা আট জিবি গ্রে স্কেল সি এম ওয়াই কে কালার এটা রয়েছে তো আমরা যদি প্রিন্ট মেটেরিয়ালে কাজ করি অবশ্যই সি এম ওয়াই কে কালার নেব আর একটা বিষয় আপনারা সবাই জানেন র্যাস রাস্টার এবং ব্যাকটোর ফটোশপ কিন্তু রাস্টার আর ইলেস্টেটর কিন্তু ব্যাকটোর এখন ব্যাকটোর কি ব্যাকটোর হলো আপনার যখন কোনো একটা ডিজাইন হিউজ পরিমাণ আপনি জুম করবেন তখন কিন্তু সে ডিজাইনটা ফেটে যায় না বা রেজুলেশন নষ্ট হয় না কিন্তু ফটোশপে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্রস করার পর সেটা ফেটে যায় অর্থাৎ রাস্টার যাই হোক আমি এইখান থেকে হাইট ওয়াইট যাই আছে আমি আপাতত একটা নিচ্ছি তবে নেওয়ার পূর্বে আমি একটু বলে নেই এখানে রয়েছে আপনার প্রথম যেটা রয়েছে এখান থেকে আপনার একটা নাম দিতে পারেন আমি যদি দেই কার্ড জাস্ট কার্ড তারপর এখান থেকে হাইট ওয়াইট সেন্টিমিটারে আছে আপনি ইঞ্চি পিক্সেল এই সিস্টেমেও নিতে পারেন আমি এখান থেকে ইঞ্চি নিলাম সিক্স বাই সাড়ে চার ইঞ্চি রেজলেশন আটাইশ এমন আছে রেজলেশনটা আপনারা পিক্সেলে নিতে পারেন সেভেন্টি টু পিক্সেলে আছে আর নর্মালি রেজলেশন তিনশো বা সেভেন্টি টু পিক্সেলেই নেওয়া হয় তো তিনশো পিক্সেল নেওয়া হয় অনেক ক্ষেত্রে অনেক সময় তো তিনশো পিক্সেল নেওয়াটাই বেটার কখন কোথায় তিনশো পিক্সেল নেবেন সেগুলো আমরা অ্যাডভান্স পড়বেও আলোচনা করব তো আমি এখান থেকে অকে করলাম অকে করার পর দেখেন আমাদের সামনে সুন্দর করে যেই সাইজ নিয়ে আমরা ইন্টারফেসটা দেখিয়েছি বা ইন্টারফেসটা তৈরি করতে চাচ্ছি ঠিক সেম সাইজ নিয়ে আমার সামনে কিন্তু এই যে সুন্দর একটা আর্ট বুক তৈরি হয়ে যাবে বা আমাদের সামনে এরকম একটা লেয়ার তৈরি হয়ে যাবে তো আশা করি এই বিষয়টা আপনি বুঝতে পেরেছেন এতটুকু বিষয় তো ক্লিয়ার করে বুঝতে পেরেছেন তো এই হলো মূলত আমাদের পটুসব দু হাজার চোদ্দোর ইন্টারফেস 
এবং ফটোশপ দু হাজার চোদ্দো আমরা এভাবে ইউজ করতে পারবো আশা করি এই বিষয়টা আপনার ক্লিয়ার হয়েছে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সেই প্রত্যাশা বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব প্রথম যে আমাদের এই যে প্রথম যে বিষয়টা সেটা হবে মার্ক ওই টুল নিয়ে আমরা আলোচনা করব অর্থাৎ প্রথম যে টুলটা আছে সেটা তো এটা কিভাবে কাজ করে এটা বোঝানোর জন্য প্রথমত আমি একটা ইমেজ ওপেন করে নিচ্ছি আমি আমার কম্পিউটার থেকে একটা ইমেজ ওপেন করে নিচ্ছি আমার কম্পিউটার থেকে একটা ইমেজ ওপেন করে নিলাম সাপোজ এই যে একটা ইমেজ এই ইমেজটা আমি এই মুহূর্তে ওপেন করে নিলাম তো এভাবে প্যাস করার পর এখান থেকে যে টুলটা রয়েছে মার্কিউ টুল মার্কিউ টুলের প্রথম যে অপশনটা সেটা হচ্ছে আমাদের রেক্টাঙ্গুলার মার্কিউ টুল তো আমি এটাকে যদি এভাবে একটু সিলেকশান করি দেখেন এতটুকু আমরা এটাকে ইচ্ছা করলে এদিক ওদিক নড়াতে পারি মাউস পয়েন্টারটা দিয়ে অথবা ওই আমাদের যে ব্যাক স্পেস যেটা রয়েছে মানে স্পেস বা যেটা এটা দিয়ে করতে পারি নড়াইতে পারি দেখেন এখন এটা কন্ট্রোল কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম এখন যদি এখানে কন্ট্রোল বি দিয়ে প্যাস্ট করি তাহলে দেখবেন শুধু এতটুকু কি হয়েছে প্যাস্ট হয়েছে তা আমি এটাকে একটু ছোট করে কন্ট্রোল টি দিয়ে একটু ছোটো করে ছোটো করে যদি একটু দেখাই তাহলে আপনি সহজে বুঝে যাবেন এটা কতটুকু ছোট হয়েছে এই যে দেখেন এখান থেকে আমরা কি করলাম পেস্ট করলাম এটা এই যে দেখেন এতটুকু কপি করে নিয়ে আসছেন ঠিক এতটুকু আশা করি এই বিষয়টা ক্লিয়ার এখন আমরা যদি কন্ট্রোল ডি দিয়ে এটাকে ডিসিলেক্ট করি এই যে ইমেজটা এটাকেও যদি আমরা এখান থেকে ইলিপ টুল দিই আমি অবশ্যই শিফট ক্লিক করে নেবেন আমি শিফট ক্লিক করে নিচ্ছি শিফট ক্লিক করে সরি শিফট ক্লিক করে নেবেন আমি শিফট ক্লিক করে এটাকে সুন্দর করে সেট আপ করে নিলাম আচ্ছা এতটুকু কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম আচ্ছা যতটুকু আমি কপি করেছি এতটুকু এখানে যদি এখানে একটু প্যাস্ট করি কন্ট্রোল বি দিয়ে প্যাস্ট করি আমি এটাকে একটু ছোটো করে নেই কন্ট্রোল টি দিয়ে এটাকে আমি কন্ট্রোল ওল্টার একসাথে ক্লিক করে একটু ছোটো করে নিলাম আমি আর একটু ছোটো করি কন্ট্রোল ওল্টার দিয়ে কন্ট্রোল ওল্টার একসাথে ক্লিক করে আর একটু ছোটো করলাম এখন যদি এখানে এসে বসাই দেখেন ইমেজটা কিন্তু পারফেক্ট দেখা যাচ্ছে এই যে আমরা মাত্র এই ইমেজটা নিয়েছি তো এই হচ্ছে আমাদের মার্কিউ টুলের ব্যবহার আশা করি এই বিষয়টা বুঝতে পারছেন দেন যেগুলো রয়েছে ঠিক একটু ছোটো এরিয়া ঠিক সেম কাজগুলো এভাবেই করা হয় মার্কিউ টুল দিয়ে এখান থেকে এতটুকু এভাবে আর কি বা আমরা যদি চাই লাইন টুল দিয়ে এভাবে নিতে পারি এখান থেকে এই সিস্টেমে এটা করা যায় তা আশা করি আপনারা এই বিষয়টা ক্লিয়ার তারপর যদি কোনো প্রবলেম হয় বলবেন এভাবে করা যায় তো এটা হচ্ছে মার্কি টুলের ব্যবহার আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন কোনো প্রশ্ন থাকলে বা প্রবলেম থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাদের সাপোর্টে নক দিবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সেই প্রত্যাশা বিদায় নিচ্ছে সালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ফ্রিল্যান্সার ইনকাম বিডির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গত পূর্বে আমরা এই পর্যন্ত ছিলাম বা এই পর্যন্ত আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম আজকে আমরা যে বিষয়টা দেখব সেটা হচ্ছে কালার মোড বা কালার সিস্টেমটা দেখেন এখান থেকে দুটো অপশান রয়েছে এই যে একটা কালার এবং এখান থেকে রয়েছে আর একটা কালার মোড তো এখান থেকে এই যে দুইটা কালার মোড আমি এই দুইটা কালার মোড নিয়ে একটু আলোচনা করব। প্রথম যে কালারটা এটিকে বলা হয় ফোরগ্রাউন্ড এবং নিচের যে কালারটা এটাকে বলা হয় ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা এক্স বাটন চাপলে এটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে দেখেন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো এই প্রথম কালারটাকে বলা হয় ফোরগ্রাউন্ড ফোরগ্রাউন্ড এবং দ্বিতীয় কালারটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড আমি যদি কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস ক্লিক করি 
আমি যদি কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস ক্লিক করি তাহলে এইখান থেকে যে ব্যাক অর্থাৎ ব্যাকে যে কালারটা রয়েছে অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ডে যে কালারটা রয়েছে সেটা এখানে পিক করবে তো এইখান থেকে আমি কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস ক্লিক করছি সাদা আছে সাদাই হয়ে গেছে আমি এক্স দিয়ে এটাকে একটু চেঞ্জ করে নেই এখন দেখেন কন্ট্রোল দিয়ে ব্যাক স্পেস ক্লিক করছি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কালারটা ব্ল্যাক হয়ে গিয়েছে কিন্তু এখন যদি আমরা কন্ট্রোল না দিয়ে অল্টার ব্যাক স্পেস ক্লিক করি তাহলে কিন্তু হোয়াইট হয়ে যাবে অর্থাৎ অল্টার অল্টার ক্লিক করে আমরা ব্যাক স্পেসে ক্লিক করলে এইখানে আমাদের যে কালারটা আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের ফোরগ্রাউন্ড কালার এবং কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস ব্যাক স্পেস যেটাকে আমি বলছি মানে ডিলিট করে যে বাটনটা দিয়ে ব্যাক স্পেস বাটন কন্ট্রোল বা সেই ব্যাক স্পেস বাটনটা দিয়ে কাজ করলে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা চলে আসবে আশা করি এই যে কালারের সিস্টেমটা কালারটা কিভাবে আপনি নেবেন সেটা বুঝতে পেরেছেন এখন এখান থেকে আমরা কালার চেঞ্জ করলে এই যে এখান থেকে আমরা এভাবে কালারটা চেঞ্জ করে আমরা যদি এখন অল্টার ব্যাক স্পেস দিই এই জায়গাট হয়ে গেছে এটা কিন্তু এই সিস্টেম বা এত সহজ আপনি এভাবে এটা করতে পারবেন এবং এটা ভেরি সিম্পল এটা এভাবে সহজই করা যায় তো আশা করি এতটুকু বিষয় আপনার ক্লিয়ার আপনার এভাবে কালারটা চেঞ্জ করতে পারবেন যে কোনো কালার এখান থেকে এখান থেকে পিক করে নিতে পারবেন এখান থেকে পিক করে নিতে পারবেন ইভেন এখানে যদি আপনি চান যে কোনো একটা কালার কোড দিয়েও কিন্তু আপনি আপনার পছন্দ মতো কালারটা এখান থেকে দিতে পারেন এবং এটা ক্লিক করলে ওয়েব মোড কালারগুলো আসবে এটা এক একটা দাপে এক একটা কালার সিস্টেম অর্থাৎ এখানে যে কয়েকটা যতটুকু সবটাই প্রায় এক কাছাকাছি কালার এই যে ওয়েব মোডের মতো এই যে দেখেন ওয়েব মোড কালারটা হচ্ছে এরকম নর্মালি এটা অফ করে দেওয়াই বেটার দেন এই হচ্ছে কালার সিস্টেম আশা করি কালার নিয়ে আপনাদের কোনো প্রবলেম নেই তারপর যদি কোনো প্রবলেম বা প্র্যাকটিস করতে হয় অবশ্যই নক দিবেন সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আজকে আমরা নতুন আরেকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেই যে নতুন যে আলোচনা করব সেই যে টুলটা নিয়ে যে টুলটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদের সিলেকশান টুল সেটা হচ্ছে আমাদের সিলেকশান টুল আমরা দেখেন এখানে যে কয়েকটা টুল রয়েছে প্রত্যেকটা টুলের ক্ষেত্রে যদি যাই এই যে টুলটা এটার উপর রাখার পর দেখা যাচ্ছে মোব টুল তারপর এটার উপর যে রাখার পর দেখা যাচ্ছে কুইক সিলেকশান টুল এই যে এখান থেকে একটা এটা হচ্ছে কুইক সিলেকশান টুল এটা হচ্ছে ম্যাজিক টুল এরপর আমরা এটার উপর যদি একটু রাখি বা আচ্ছা আমি এটার উপর যদি একটু নেই তাহলে দেখবেন লেস টুল তারপর এটা ক্রুপ টুল এটা হচ্ছে আইড্রুপার টুল এই যে এগুলো এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন রকম টুল যেমন এটা হচ্ছে আমাদের কি টুল প্রথমত যেটা দেখছিলাম মুভ টুল মানে একটা থেকে আরেক জায়গায় সরানো হয় কোনো একটা কিছু এটা কি জন্য বলা হয় বলা হয় এটাকে মুভ টুল এখন আমরা এটাকে আবার সিলেকশান টুলও বলে এটাকে সিলেকশান টুল বলে কারণ এই টুলটা দিয়ে আমরা কোনো কিছু সিলেক্ট করতে পারি যেমন আমি যদি এইখান থেকে সাপোজ এইখান থেকে না আমি এইখান থেকে যেমন একটা রেক্টাঙ্গেল টুল নিলাম এখানে এবং এটা একটা কালার করলাম সাপোজ এটা একটা কালার দিলাম এই যে এই যে এটাকে সিলেক্ট করলাম এটাকে দৌড়লাম এদিক ওদিক নিচ্ছি দেখেন এখান থেকে কিন্তু এটা কালার দেয়া যায় সাপোজ এটা এখান থেকে মুচা দিছি তার এই যে এটার উপর ক্লিক করলে কিন্তু এখান থেকে আবার চলে আসছে আবার এখান থেকে শেষ আবার এখান থেকে যদি আমরা আর একটা ইলিপ টুল নেই ইলিপ টুল এই যে দেখেন ইলিপ টুল নিলাম এই যে অর্ধেকটা আসছে এবং এই যে সিলেকশান করলাম এই যে এটা কিন্তু একটা সিলেকশান টুল দেখেন এটা কিন্তু সিলেকশান টুল এটা কিন্তু সিলেকশান টুল যেমন এই যে এটা কিন্তু ডিলিট করে ফেলেছি এই যে এখন এটা সিলেকশান করে এটার মধ্যে ক্লিক করে এটা কালারটা যদি আমি চেঞ্জ করি সাপোজ এটাকে করে দিলাম দেখেন এটা সিলেকশান করা হয়েছে এটা করা হয়েছে এখন আমরা আলোচনা করতেছি সিলেকশান টুল নিয়ে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি এইটাতে ক্লিক করলাম এটা সিলেকশান হলো না এটা ক্লিক না করলে সিলেকশান যেমন আমি এটার উপর একটা ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর যদি আমি এখান থেকে কালারটা সরি এটা না এখান থেকে যদি কালারটা চেঞ্জ করি তাহলে কিন্তু আমার কি কোন কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে আমি দেখি এই যে দেখেন এটা চেঞ্জ হয়েছে আসলে আমি কি এটার মধ্যে ক্লিক করেছিলাম না আমি তো এটার মধ্যে ক্লিক করেছি কিন্তু সিলেকশান হয়েছে এটা এটার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে এই যে এখানে দেখেন লেয়ার আছে এখন এটা সিলেকশান হয়েছে এখন যদি আমি এই যে লেয়ার বেইস সিলেকশান করতে হবে কারণ উপরে ইলিপটা সিলেকশান ছিল এখন আমি যত এখানে মাউস ক্লিক করি না কেন এটা সিলেকশান হয় না উপরেটাই তাই আমাকে এইখানে ক্লিক করে এটা সিলেকশান করা হয়েছে এখন যদি আমি চাই হ্যাঁ কালারটা চেঞ্জ করব হ্যাঁ আমি যদি এখন কালারটা চেঞ্জ করতে চাই এটার তাহলে কিন্তু আমরা ইচ্ছা করলে এখন চেঞ্জ করতে পারবো তাহলে আমি একটু চেঞ্জ করি কালারটা
अच्छा अच्छा तो वाइट कोई नहीं इतना मास्क है ये सब अच्छा एको ना मैं ये कलर टके चेंज करूँ अम्म ये टके सिलेक्शन कोरे हाँ ये टके सिलेक्शन कर लाम एको जो दिच्छा मैं ये कलर टके सिलेक्शन करते शेखते वो इकन्ति के सिलेक्शन करा जाए अथवा इकन्ति के अम्म जो दे टके एक तो चेंज कोरी ये कलर टके ताहले अम्म इकन्ति के किन्तु ये कलर टके चेंज कोरी दिला� बाय इटे की कलर कोरी दिलाम देखें एक अंत की किंतु किवा बे ऑल्टर बैक्सप्रेस क्लिक कोरी किंतु इटे की चेंज करा जाए अम्म रे किंतु एवा बे चेंज कोरते बढ़ते सी आशा कोरी ए बिशो टा क्लियर हो जाए एयरपोर्ट अम्म रा एक टा एडवांस जी बिशो टा देख बो देखें ये दुटे किंतु एक साथे मास्किंग करा जाए बा ऊपर जो दे अकोन एकाने ऐसे जो दे एकाने आशी ताहोले एकाने रिटा सिलेक्शन होच्छे बट इटर मुद्दे नीचे तते क्लिक कोरे अवर एकाने आशले इटा सिलेक्शन होच्छे किंतु क्या नो इटे की बाबे की कोट दहाय बा की बाबे चेंज करा शंभव ये विषय गुला आम की की कोट दहाबे पता हो तो बुझ दहाबे शेटर जोनो आम तो इटर जोनो ऊपर एक टा ऑप्शन देखें, सो ट्रांसफॉर्म आयडा होते हैं ऑटो सिलेक्ट, ये जा ऑप्शन टा, इटर मुद्दे क्लिक करें जा, इटर मुद्दे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक इटर ताज़ चे, इटर मुद्दे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक इटर ताज़ चे, इटर मुद्दे क्लिक करते हैं बैकग्राउंड तो लाग करा है, जोने बैकग्राउंड � मैंने अम्म ये विषय टेढ़ा देखा है तो सही सिलम क्लियर करे आशा करे ये विषय टा अपना बुझते हुए चंन इटे ही होते मुल्लों तो सिलेक्शन में नो बस सिलेक्शन टूलेर काज आशा करे विषय टा बुझते हुए चंन तो ये होलो आज केर विषय तो नेक्स्ट क्लास है हमरा और नो नो विषय गुलो देख बो Assalamualaikum. Freelancer income bidi pako thiki apna dilu shavai ke janai antorik shubh acha o ominondon. Ekhona mi je bishoy thani alochona korbo. Shita hoche pen tool. How to use pen tool? Kiba abe apni pen tool er bebar korben shompono process ta. To ami ekhon thiki best kisu toole shete kato ko ekta class e puri chito hoyeche. Aske amra ei pen tool da dekbo. पैन टुल दिए कि देखो देखें एखान के प्रथम जो टुलटा नहीं हे पैन टुल एखान अल्टार क्लिक कर ल्लिक कर चाहले यहाँ करते चाहले अब अल्टार क्लिक कर ठीक सेम वे देखें कत की करा जा सिलेक्शन करते गो पैन टुलटार प्रयोजन है जस्ट हमें आपके देखान जो एम एक तैरि करते जस्ट सो लेटे की दो रिकॉर्डिंग सी नहीं जाओ जाने ना तो ऐ जा देखें इटा शायद एडजस्ट कर लाम ऐ जा शुंदर एक टा शेपर में तो तो रिकॉर्ड लाम पेंट टूल दिए अब हम अमरा चाहिए ले इटा इटा कलर कोटे बारी अमी जो दी चाहिए सॉरी कंट्रोल जेट ऐ जा देखें पेंट टूल दे इटा सिलेक्शन कर लाम अब हम शिफ्ट � ऐसे एक अंतर होता है अलग ऐसा कलर देवा ये तो कि शुरू ही फला जाए देखें क्या वों देखा जाता है और तब ये जो पेंट्रोलर जो बहुत हट्ट है आशा करिए हम रा ये पेंट्रोलर ये बहुत हट्ट है आशा करिए बुझते बेरे ची बाह हम रा ये पेंट्रोल टा ये भी बहुत कोरी नॉर्मली ये तो अच्छा हमारे पेंट्रोलर बहु तो एक अंत के पाथ है के लिए इतने किंतु मूलतः एक टा पाथ है सेफ हुई से एक अंत कंट्रोल ऐस दिले ऐसे एक टा पाथ आकरे इतने की हुए जावे सेफ हुए जावे जय हो तो ये पेंट्रोलर ए वे बटा देख सी यार फिर हम लोग कुनो की चुदे जी सिलेक्शन करते चाहिए ताहोले किंतु हम लोग करते पड़ो जब उन देखें इतर बैकग्राउं देखे ये कलर टा शुरू ही निच्छी शुद्ध ऐ टा आच्छे ठीक ऐ मोंड देखा जाच्छे ठीक ऐ टा उच्छा मोदेर पेंट्रोलर बेबार हमरा पेंट्रोल दी ये काज गुलू करते बारे हमरा इलेस्ट्रेटरे जेब भावे पेंट्रोल टा बेबार करे ची ठीक ऐ खाने पेंट्रोल टा एक टू बिन्नो रकम भावे कास्टे कोरे तार पर आशा करे अपना � 
তো আশা করি এটা বুঝতে পেরেছেন এবং আমরা এটাকে রিসেট এসেন্সিয়াল এর জন্য স্বাভাবিকলি আবার ফিরে গেলাম কন্ট্রোল ডি দিলাম আচ্ছা দেন যেটা করব এখন যেটা করব এর এটার ভিতরে আরেকটা রয়েছে দেখেন এটা এই যে পেন্টুলটা এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সেটা কোনো একটা ইমেজ কোনো একটা ইমেজকে যখন আমরা সিলেকশন করব তখন এই পেন্টুলটা দিয়ে সিলেকশন করা যাবে এটা হচ্ছে একটা বিষয় এবং বাকি যে দুটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আপনার আমি একটু যদি দেখাই সাপোজ এটাকে আমার একটু চেঞ্জ করা দরকার বা যুগ করা দরকার সেই ক্ষেত্রে এই যে এই পেন্টুলগুলো এই কাজটা করবে এই পেন্টুল দিয়ে আমরা এখান থেকে একটা এই যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট যুগ করে দিলাম এখানে একটা করে দিলাম তাহলে আমরা এখান থেকে একটা করে এই যে এভাবে একটু বাড়াই দিলাম হ্যাঁ চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং এইখান থেকে এই যে যুগ করে এটাকে একটু এভাবে চেঞ্জ করে দিলাম এই যে এখান থেকে একটা যুগ করলাম করে এটাকে হালকা একটু এভাবে চেঞ্জ করে দিলাম ঠিক সেম ওয়েতে এই যে আর একটা রয়েছে এটা দিয়ে এটা মাইনাস করা যায় যেমন আমি এটাকে মাইনাস মাইনাস করে দিই এটা করে ফেলাম এটাকে মাইনাস করে দিলাম এখান থেকে এই যে এই সোজা হয়ে গেছে ইভেন এখান থেকে ওটা মাইনাস করে দিলাম এটাকে এখান থেকে মাইনাস করে দিই এই যে দেখেন ঠিক স্বাভাবিক হয়ে গেছে এখান থেকে এটা মাইনাস করে দিলে ত্রিভুজের মতো হয়ে যাবে আবার আমরা এই যে এটা দিয়ে প্লাস করতে পারি এটা দিয়ে প্লাস করতে পারি এই যে ঘুরাইলাম একটু স্বাভাবিকলি বা না ঘুরে সরাসরি আনা যায় সেটা কিভাবে এই যে একটা আছে কনভার্টার টুল শুধু এটা দিয়ে এটাকে ক্লিক করব ক্লিক করে এই যে এটাকে এটা কোনো আপনার টুলটাকে জাস্ট নাড়াইতে সাহায্য করবে সে কিন্তু কোনো রকম নতুন কিছু তৈরি করবে না জাস্ট নাড়াইতে সাহায্য করবে এই যে এটা জাস্ট নাড়াইতে সাহায্য করছে কারণ আমি এই কর্নারটাকে শুধু এই কর্নারটাকে এভাবে একটু একটু নাড়াইতে পারবো যদি নাড়াইতে চাই এই যে দেখে স্মুথলি করতেছি বা এটাকে যদি আমরা চাই এই যে স্মুথ করার এটা করতে পারতেছি এই কাজগুলো নর্মালি এটা দিয়ে করা হয় আশা করি প্যান্টুলের যে কয়েকটা ব্যবহার আছে সবগুলোই বুঝতে পেরেছেন আরও অ্যাডভান্স পর্বে যখন যাব তখন আরও বেশি বুঝতে পারবেন আশা করি এই পর্যন্ত যতটুকু দেখিয়েছি ততটুকু আপনাদের ক্লিয়ার সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সেই প্রত্যাশায় বিদায় নিচ্ছি আসসালাম আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন গত বেশ কয়েকটা পর্বে আমরা বেশ কিছু টুল দেখেছি আজকে আমরা নতুন একটি টুল দেখব সেটা হচ্ছে ইলিপ টুল ইলিপ টুল মানে বৃত্তাকার যে টুলটা এই যে দেখেন ইলিপ স্টুল এটাকে বলা হয় ইলিপ স্টুল আমরা এই ইলিপ স্টুলের ব্যবহারটা একটু দেখব দেখেন এইখান থেকে আমি একটা টুল ক্লিক করলাম ইলিপ স্টুল এটা সুন্দর একটা এরিয়া নিয়ে বা সুন্দর একটা সাইজ নিয়ে কিন্তু চলে আসছে ইলিপ স্টুলটা এবং এখান থেকে চাইলে আমরা কিন্তু কালার নিতে পারি এখান থেকে আমরা চাইলে কালারটা চেঞ্জ করে দিতে পারি সাপোজ এই কালারটা দিলাম বা এখান থেকে গ্রিন কালারটা দিলাম এটাও তৈরি করা যায় এবং আমি যদি চাই সেটাকে অন্যভাবেও তৈরি করতে পারি যেমন আমি এইখান থেকে এইখান থেকে ইচ্ছা করলে একটু অন্যভাবেও দিতে পারি যেমন আমি এখান থেকে যদি কালারটা একটু চেঞ্জ করে সাপোজ আমি এই কালারটা একটু দেই এখান থেকে দেওয়ার পর এটা সিলেকশান থাকা অবস্থায় আমরা যদি দেখি এই যে অল্টার ব্যাক্সপ্রেস ক্লিক করলে কিন্তু এই কালারটা দেওয়া যাবে অথবা এইখান থেকেও কিন্তু আমরা এই কালারটা এইখান থেকে এভাবে দিতে পারি বা যেটা ইচ্ছা হয় এখান থেকে এই দুটো অপশান রয়েছে আপনি যেভাবে চান কালারটা দিতে পারবেন তো ইলিপ টুলের যে ব্যাপারটা এই এখন যেটা দেখাইছি এটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ না গুরুত্বপূর্ণ হলো এই যে দেখেন এখন যদি আমি টান দিই তাহলে কিন্তু লম্বা লম্বা এই যে কেমন জানি হয়ে গেছে বা আমি এখান থেকে যদি একটু টান দিই তাহলে কেমন হয়ে গেছে কিন্তু এটা কখন কিভাবে আসে আমি এই বিষয়টা আপনাকে একটু বলি কখন কিভাবে আসে যেমন আমি এটা কত স্মুথলি এসেছে এটা স্মুথলি আসার কারণ হচ্ছে আপনার ইলিপ টুলটা ক্লিক করার পর অবশ্যই শিফট ক্লিক করে নেবেন তাহলেই চতুর্দিক দিয়ে সমান হবে শিফট ক্লিক করে নেবেন দেখেন শিফট ক্লিক করে আমি নিয়েছি চার পাঁচটা কিন্তু সমান হয়েছে সমান হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই ইলিপটা ক্লিক করে নিতে হবে ইলিপ টুলটা ক্লিক করে নিতে হবে সেই ক্ষেত্রে চার পাঁচের অংশটা অবশ্যই সমান হবে তা আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন এখানে দেখেন এই যে বিষয়টা এখন এখানে কিন্তু দুইটা অ্যাডজাস্ট হয়ে আছে এটাকে কিভাবে কি কোর্স মানে সেট আপ করবো সেটা আমি নেক্সট ক্লাসে দেখাবো তো এখান থেকে আমি আবার একটু দেখাই আমরা যদি শিফট ক্লিক না করি তাহলে কিন্তু রেজুলেশন ঠিক থাকে না আর আমরা যদি শিফট ক্লিক করি তাহলে রেজুলেশনটা ঠিক থাকবে 
शिफ्ट क्लिक कर लगे ठीक हो देखें आप जो शिफ्ट अल्टार एक साथ क्लिक करी चार पाँच दी समान आकार विषय एक माथाय रखते हैं चार पाँच दी ठीक सेम आकार आशा करी ए विषय अपना बुझते पे तो सबग एक तो डिलीट कर दिल तो आशा करी बुझते पे से क्षेत्र में विषयटाई तो क्लियर कर दी आबाद देखें अच्छा ये कलर एक चेन्ज कर दी शिफ्ट क्लिक कर देखें निल सुंदर एक कलर हो शिफ्ट क्लिक ना करी शिफ्ट क्लिक कर नीचे टन दी क्योंकि सेम रेजल्यूशन नहीं आस आशा कर विषय क्लियर हो गए आशा कर विषय क्लियर तो यही हम मूलत विषय तो इलिप टुल कि भाव कतटुकू रेजल्यूशन नहीं क्ज करब से विषय आशा करी अपना बुझते पे तो आजकल पर्व आलोचन पर्यत ही परवर्ती पर देखार आमंत्रण जानिए शेष कर असलमकुम फ्रीलान्सर इनकाम विडिर पक्ष के अपन सबाई के जाना आंतरिक शुभेच्छा और अभिनंदन आज के टीटोरियल देखो से पलिगन टुलर व्यवहार यजे एखान देखते हैं जो टुलटा यटार नाम हम पलिगन टुल रेक्टांगुलर टुल दें एटर भरे अपशन ये पलिगन टुल हमें पलिगन टुलर व्यवहार देखा चे देखें इखान एक पलिगन टुल एगे निल देखें पलिगन टुल इच्छा कर लेकिन एक छोटो करते कंट्रोल टी एक साथ क्लिक कर अल्टार शिफ्ट बाटन क्लिक कर छोटो करा जाए जो शिफ्ट बाटन क्लिक ना करी तो रेजल्यूशन नष्ट हो जाए देखते हैं जेटार रेजल्यूशन नष्ट हो जाए तेरा शिफ्ट बाटन क्लिक कर शिफ्ट चारे दी एम हो जाए तो शिफ्ट दले रेजल्यूशन एक ठीक थे आशा करी विषय क्लियर एप्लै ये पलिगन टुल एन मोस्ट अफ मोस्ट टाइम जो बोलता करी से पलिगन टुल नीन नहीं जो एन चान जो एक सिलेक्शन क्लिक कर टाना टानी करी तो हमें यहां क्योंकि आलदा एक सिलेक्शन कर टाना टानी करते हैं ये देखें करते हैं आलदा स्टेप ब स्टेप प्लेयार होते हैं देखें किंतु आपखान भूल क्ज जो करी नर्माली ये यहां निल प्रत्येक क्योंकि आलदा आलदा पलिगन लेयार हो तो ये काजगुल आलदा आलदा करी ये यहां स्टेप ब स्टेप आलदा 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 ये सुंदर करतेब आशा करी ए विषय एतटुकु क्लियर तब सब समय एखान ओ टू सिलेक्ट एट क्लिक कर क्लिक ना कर पलिगन फाइव देखें पलिगन फाइव क्लिक कर लिगन फाइव निल तो एक क्षेत्र में सब समय क्षेत्र करब एखान ग्रुप लेयार एन लेयारे क्लिक कर देखें और एक पलिगन टुल तो सब समय एखान लेयार लेयारे रखार चेषा कर सब समय लेयारे रखें तो यहां ये क्लिक करल्टार वैक्स प्रेस क्लिक कर कलर हो गए कारण ये फोरग्राउंड कलारे हमारे कलर छो एदी फोरग्राउंड कलारे ये दी ये दिए जो एन अल्टार बैक स्पेस एक साथ क्लिक करी तो ये चेन्ज हो जाए ये सिलेक्शन कर लापोज क्योंकि वोटाई क्ज करते सिलेक्शन होना ओटो सिलेक्ट क्लिक कर लेटो सिलेक्ट हो जाए यह देखें एन एटार कलर जो यान रेड करी ओके क्लिक करल्टार बैक स्पेस ये रेड हो गए ये ये कि करब आलदा एक कलर दीब कि कलर दीते यान सपोज ये दिए हमें ये कलर का दी अल्टार बैक स्पेस क्लिक कर ले कलर हो जाए आशा करी विषयगुल बुझते पे छो मूलत पलिगन टुलर व्यवहार अपनारा ये पलिगन टुल व्यवहार करते पर तो आशा करी विषय क्लियर हमें सबग सिलेक्शन कर बैक स्पेस दिए डिलीट कर दिल तो पलिगन टुलर व्यवहार आशा करी क्लियर नेक्स्ट क्लस टुलर व्यवहार देख से सबाई भलो थकबें असलमकुम असलमकुम आशा करी सबाई भलो आ सुस्थ आलहमदुल्ला भलो आज के विषय आलोचना करब से हमारे कस्टम सेफ टुल ये नहीं एक आलोचना करब कस्टम सेफ टुल खूब गुरुतपूर्ण एक विषय ये अपना एक मनोज दिए लक्ष्य करूँ तुम बुझे 
এখানে কাস্টম শেপ টুলের উপর ক্লিক করার পর উপরে এখানে দেখেন একটা শেপের বক্স আসছে এই যে এটা এটার মধ্যে এখান থেকে দেখেন অনেকগুলো শেপ আছে বাট এখান থেকে অল্প কিছু কিন্তু আমরা এই সেটিং থেকে এখানে ওয়ালের উপর এটা ক্লিক করে ওয়াল ওকে করে দিব তাহলে দেখবেন অনেকগুলো আছে এবং এখান থেকে চাইলে আমরা এটাকে একটু বড় করে দিতে পারি এখন আমরা ইচ্ছা করলে এখান থেকে যে কোনো কিছু নিয়ে এখান থেকে বিভিন্ন ডিজাইন করার জন্য আমাদের এগুলো প্রয়োজন হবে আমরা যখন ইউআই ডিজাইন শিখব বা ইউআই ডিজাইন করব তখন কিন্তু এটা বুঝব এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তাহলে আমরা এখান থেকে যেমন এখান থেকে যদি বিভিন্ন টুল আছে সেগুলো নিয়ে বিভিন্ন কাজ করতে হয় যেমন আমি যদি এই যে এটা এখান থেকে নেই যে দেখেন সুন্দর একটা ডিজাইন এখান থেকে এটা নিলাম এটা নিয়ে কিন্তু এরকম বিভিন্ন ডিজাইনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজে লাগে আমি আবার এটার উপর ক্লিক করে এখান থেকে এই টপের উপর গেলাম গিয়ে আমরা চাইলে বিভিন্ন রকম ডিজাইনের জন্য এটা ব্যবহার করতে পারি যেমন আমি যদি এখন এটার উপর ডাবল ক্লিক করে এটাই কান থেকে একটু নিয়ে আসি আমি কিন্তু শিফট ক্লিক করে নিচ্ছি যেন রেজুলেশনটা ঠিক থাকে তো আমরা চাইলে এই যে এটাকে এখানে যদি একটু বসাই পারফেক্টলি তাহলে আমার মনে হয় যেমন আমি এটাকে একটু ডিলিট করে দিই সাপোজ এই যে বাটারফ্লাইটা বাটারফ্লাই একটা কালার করে দেই আমি এখান থেকে বাটারফ্লাইটার এই একটা কালার করে দেই অরেঞ্জ কালার এবং এখান থেকে এটার উপর এই যে দেখেন একটা বাটারফ্লাই কালার করে দিলাম এবং এখান থেকে আমরা এটার উপর ক্লিক করে এখান থেকে আরও অনেক কিছু এখান থেকে পাবো ওই যে দেখেন এখান থেকে অনেক কিছু কিন্তু এখানে রয়েছে যে বিভিন্ন আল্পনার জন্য বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন এই যে এই যে এটা এটাও কিন্তু খুবই সুন্দর একটা ডিজাইন দেখেন এগুলো কিন্তু আমাদের বিভিন্ন সময় প্রয়োজন হবে তবে এটা দুইটাই একটা লেয়ারে চলে আসছে আমরা দুইটাকে দুইটা লেয়ার করে নেই একই লেয়ারে চলে আসছে দুইটা দুইটা লেয়ার করে নিতে হবে কন্ট্রোল জ্যাট ক্লিক করলাম এবং এখান থেকে একটা নিউ লেয়ার ক্লিক করে আমি এখন যেটা আনবো এটা নিউ একটা লেয়ারের মধ্যে নিয়ে আসবো এখান থেকে গ্রুপ সিলেকশান এবং এখান থেকে এটার উপর ক্লিক করে এই যে এটা এটা আমরা আচ্ছা আবার এটা নেই দেখেন শিফট ক্লিক করে নেবেন রেজলিউশন ঠিক থাকবে এই যে দেখেন কত সুন্দর সুন্দর ডিজাইন আসলে দেখলে অবাক লাগে এমন সুন্দর সুন্দর ডিজাইন কিন্তু আমরা এখান থেকে নিতে পারি এখান থেকে আরও বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন কিন্তু বাই ডিফল রয়েছে সেখান থেকে কিন্তু আমরা ইচ্ছা করলে নিতে পারি আমি এখান থেকে একটা শিফট ক্লিক করে নিলাম এই যে দেখেন বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন কিন্তু আমরা এখান থেকে নিচ্ছি এবং এটার যদি আমি একটা কালার করে দিই দেখেন অর্থাৎ এই যে এই কাজগুলো এই কাজগুলো খুবই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এই যে এখান থেকে আমরা যে ডিজাইনগুলো নিয়েছি এগুলো ছাড়াও কিন্তু এখান থেকে অনেক কিছু অ্যাড করা যায় কিভাবে অ্যাড করবেন সেটা আমরা দেখাবো অ্যাডভান্স পড়বে তো আমরা আশা করি যে আপনাকে এগুলো বুঝিয়ে দিয়েছে আপনি আসলে এগুলো নিয়ে কাজ করতে পারবেন আশা করি এই বিষয়টা আপনার মাথায় ক্লিয়ার হয়ে গেছে আমরা এই যে টুলটা এটার নাম হচ্ছে কাস্টম সেফ টুল মনে রাখবেন অবশ্যই কাস্টম সেফ টুল এটা নিয়ে কাজ করতে পারবেন অনেক সময় এটা প্রয়োজন হবে তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সেই প্রত্যাশা বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি এবং সুস্থ আছি আজকে আমরা যে টুলের ব্যবহারটা দেখব সেটা হচ্ছে লাইন টুল গত ক্লাসে আমরা কাস্টম শেপিং টুলের ব্যবহারটা দেখেছিলাম আজকে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে লাইন টুল এই যে একটা লাইন টুল এই যে এটা হচ্ছে মূলত একটা লাইন টুল এই যে এগুলো লাইন টুল এগুলো বিভিন্ন কাজে আমাদের ব্যবহৃত হবে এই লাইন টুলগুলো তো আমি এখান থেকে সবগুলো লাইন টুল ডিলিট করে দিচ্ছি তো আপনি লাইন টুলটা আপনি ইচ্ছা করলে এই যেভাবে এখন ইচ্ছা করলে কিন্তু সোজা করে নিতে পারবেন না তো আপনি যদি শিফট ক্লিক করেন যতই বাঁকাবাঁকি করেন একটা নির্দিষ্ট সোজা বরা বসে যাবে এই যে হয়তো পঁয়তাল্লিশ নয়তো নাইনটি নয়তো পঁয়তাল্লিশ নয়তো জিরো নয়তো এই যে উপর দিকে পঁয়তাল্লিশ নাইনটি একটা রুল সে মেনে চলবে তো এ অবশ্যই শিফট ক্লিক করে নেবেন এবং এখান থেকে আবার যদি শিফট ক্লিক করে আর একটা লাইন টুলই নেওয়া যাবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে দুইটা লাইন টুল দুইটা লাইন টুলে যেন মাঝামাঝি করা যায় এটা কিভাবে করা যায় সেটা যদি একটু দেখি দুইটা লাইন টুল দেখেন একসাথে হয়ে গেছে দুইটা লাইন টুল এই যে দুইটা লাইন টুলকে কি করব 
আমরা একসাথে এই যে দেখেন আলাদা আলাদা কিন্তু দুইটা কি যদি মাঝখানে অ্যালাইন করতে চাই তাহলে কিভাবে করব আমি প্রথমত একটা লাইন টুল নিলাম শিফট ক্লিক করে দেন নিউ থেকে আর একটা লেয়ার ক্লিক করলাম শিফট ক্লিক করে আর একটা লাইন টুল নিলাম নেওয়ার পর এখন দুইটা লাইন টুল সিলেকশান করলাম সিলেকশান করে এখান থেকে একটা অপশানটা হচ্ছে এই যে এটাকে বলা অ্যালাইন এই যে অ্যালাইন করলাম এবং এইখান থেকেও এভাবে একটা অ্যালাইন করে দিলাম এখন যদি আমি দেখি দুইটা লাইন টুলি কিন্তু সেম অ্যালাইনমেন্টে আছে দেখেন দুইটাই কিন্তু সেম অ্যালাইন করা আছে তো আশা করি লাইন টুলের যে ছোটো একটা বিষয় আপনাদের যে লাইন টুলটা নিয়ে কীভাবে কাজ করবেন আশা করি এই বিষয়টা আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে লাইন টুল নিয়ে আপনাদের কোনো প্রবলেম নেই তারপর প্রবলেম থাকলে আমাদের সিস্টেম অনুযায়ী আমাদেরকে নক করবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সেই প্রত্যাশা বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ফ্রিলান্সার ইনকাম বিডির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা নতুন যে টুলটা দেখব সেটা হচ্ছে আমাদের র্যাকট্যাঙ্গেল টুল আমি এখান থেকে র্যাকট্যাঙ্গেল টুল নিলাম নিয়ে এই যে এখান থেকে একটা র্যাকট্যাঙ্গেল এঁকে নিলাম দেখেন এটার কালার হয়ে গেছে এখান থেকে অথবা আমরা এইখান থেকে কালারটা পিক করে দিতে পারি পিক করার পর এখন যদি ব্যাকস্প্রেস অল্টার এবং ব্যাকস্প্রেস একসাথে ক্লিক করলে এই কালারটা হয়ে যাবে দেখেন এখন আমি আরেকটা নিউ লেয়ার করে নিই এই যে একটা লেয়ার করে নিলাম এবং এখান থেকে আরেকটা রেকটেঙ্গেলার টুল এঁকে নিলাম শিফট ক্লিক করে নিলে চতুর্দিক দিয়ে সমান হবে এবং এইখান থেকে এই দুইটাকে একসাথে করে নিলাম আসলে কি দুইটা একসাথে হয়েছে হয়নি কিন্তু কারণ দুইটা কিন্তু দুই রকম সো দুইটাকে কি করতে পারি আমরা ইচ্ছা করলে একসাথে করতে পারি অ্যাডজাস্ট করতে পারি তাহলে দুইটাকে একসাথে সিলেকশান করে আমরা কি করতে পারি যেন আমরা উইন্ডো থেকে যদি যাই উইন্ডো থেকে এখান থেকে একটা অপশান পাবো আমি পাথ সেফ নেভিগেশন হিস্ট্রি আচ্ছা এই মুহূর্তে পাওয়া যাচ্ছে না এটা আচ্ছা এই দুইটাকে একসাথে করার জন্য আমরা যদি এখান থেকে একটা করে দিতে পারি মানে দুইটাকে একসাথে যোগ করে দিতে পারি দুইটাকে একসাথে কি করা যায় জয়েন করে দেওয়া যায় আমি যদি এখান থেকে করি ক্লিপিং পাথ গ্রুপ একটা হচ্ছে গ্রুপিং করা আর এটা হচ্ছে অ্যাডজাস্ট করা আচ্ছা এখান থেকে যদি আমি গ্রুপ করে দিই নিউ একটা গ্রুপ গ্রুপ করে দিলেও কিন্তু হয়ে যাবে এই যে দুইটা কিন্তু এখন এক এই যে একটা গ্রুপ করে ফেললাম এখানে কিন্তু গ্রুপিং করে এক মানে অ্যাডজাস্ট করা যায় একসাথে করে ফেলছি আমরা কিভাবে গ্রুপিং এটাকে আবার আলাদা আলাদাও করা যায় এই যে দেখেন আমি এই গ্রুপটাকে যদি একটু ডিলিট করে দিই আমি গ্রুপটাকে এখান থেকে গ্রুপটাকে কি করতে পারি আনগ্রুপ লেয়ার বা ডিলিট গ্রুপ গ্রুপটাকে কি করতেছি গ্রুপ ওয়ানলি কি করলাম ডিলিট করে দিলাম এই যে এখন কিন্তু এই যে আবার আলাদা আলাদা হয়ে গেছে এখন কিন্তু আবার কি হয়েছে প্রত্যেকটা লেয়ার কিন্তু আলাদা 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 হয়ে গেছে যাই হোক এখান থেকে আমরা এরকম বিভিন্ন কাজ কিন্তু এখান থেকে করতে পারি এই যে এটাকে এভাবে চেঞ্জ করা যায় দুটাকে একসাথে অ্যাডজাস্ট করা যায় এখান থেকে এই কাজগুলো করতে পারবেন এটা হচ্ছে আমাদের রেকটেঙ্গেল টুল আমরা যদি অল্টার ক্লিক করি রেকটেঙ্গল এই যে কন্ট্রোল শিফট ক্লিক করে দিই তাহলে অবশ্যই একটা সমান চতুর্দিক দিয়ে সমান হবে আর যদি আমরা শিফট ক্লিক না করি আচ্ছা এখান থেকে আমি এটাকে র্যাড করে দিই দেখেন র্যাড করে দেওয়ার কারণে কিন্তু এটা আসছে এখান থেকে এটা উপরে আছে এটা কি নিচে পাঠাতে চাইলে এই যে এক দাপ করে নিচে পাঠিয়ে দিলাম এটা এখন নিচে চলে গেছে কিভাবে কন্ট্রোল সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লিক করে কিন্তু এটাকে আমি নিচে পাঠিয়ে দিয়েছি দেখেন এটাকে কিন্তু এটা নিচে আসে তো এভাবে আমরা কি করতে পারি এগুলো দিয়ে কাজ করতে পারি আশা করি আমাদের র্যাকটেঙ্গেল টুলের ব্যবহারও বুঝতে পেরেছেন আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আজকে আমরা ম্যাজিক টুলের ব্যবহার দেখব তো ম্যাজিক টুলের ব্যবহার দেখার জন্য আমি প্রথমত ফাইল থেকে একটা পিকচার ওপেন করে নিচ্ছি আমি আমার ডেস্কটপ থেকে একটা ইমেজ নর্মালি ওপেন করে নিচ্ছি আমার ডেস্কটপে বেশ কিছু ইমেজ রয়েছে আমি এই ইমেজটা একটু ওপেন করে নেই এই যে একটা ইমেজ দেখেন আমরা যদি এই যে আমাদের ম্যাজিক টুল রয়েছে এটা দিয়ে যদি আমি এটার উপর ক্লিক করি দেখেন এই কালার জাতীয় যতটুকু এরিয়া রয়েছে সবটা কিন্তু সে সিলেকশান করে ফেলতেছে 
যদি আমি এটার উপর ক্লিক করি দেখেন এই যে জামারি অংশটা আছে সবটুকু অংশ সে সেম কালার জাতীয় একটা সিলেকশান করে ফেলতেছে এটা হচ্ছে মূলত ম্যাজিক টুলের কাজ এটা হচ্ছে যেমন এই যে বুকের মধ্যে একটা ক্লিক করলে এই যে একই কালার বিশিষ্ট যতটুকু জায়গা আছে সবটা সে কী করতেছে সিলেকশান করে ফেলতেছে এটা হচ্ছে মূলত ম্যাজিক টুলের কাজ থ্রি বাই অ্যাভারেজ এটা করে দিলে একটা এরিয়া বরাবর আচ্ছা এটা হচ্ছে অ্যাডভান্সলি কাজ পয়েন্ট সিম্পলি আমরা এই যে ম্যাজিক টুলের ব্যবহারটা এটা দেখতে পেলাম দেখেন ঠিক সেম এরিয়ার মধ্যে যতটুকু এরিয়া নিয়ে একটা কালার বিদ্যমান রয়েছে ঠিক ততটুকু এরিয়াতে কি করেছে সে কিন্তু সিলেকশান করে নিয়েছে এখন আমরা এখান থেকে আরও সিলেকশান যুগ করতে পারি এবং এটার মধ্যে ক্লিক করলাম ক্লিক করে আমি যদি এদিক থেকে এভাবে দিই দেখেন সিলেকশান কিন্তু যুগ হয়ে গেছে এখন যদি আমি এইখান থেকে একটু ক্লিক করে এদিকটা মাইনাস করে দিই তাহলে এদিকে সিলেকশানটা কী হয়ে যাচ্ছে মাইনাস হয়ে যাচ্ছে এই যে এগুলো মাইনাস হয়ে যাচ্ছে এই যে এগুলো মাইনাস হয়ে যাচ্ছে দেখেন এই যে এটা কিন্তু মাইনাস হয়ে যাচ্ছে এই সিলেকশানগুলো মাইনাস হয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র এদিকটায় আসে তো এগুলো কি করা যাচ্ছে এই যে মাইনাস করা হয়ে গেছে এখন যদি আমি প্লাস করি তাহলে আবার সে এই যে এখান থেকে কী হয়ে যাবে যুগ হবে এই যে এখানে কী হয়ে গেছে দেখেন সম্পূর্ণ কিন্তু কিন্তু যুগ হয়ে গেছে এই যে এটা কিন্তু সম্পূর্ণটা যুগ হয়ে গেছে এখন আবার এটার মাইনাসে ক্লিক করলে এই যে এখান থেকে কি করা হয়ে যাবে মাইনাস করা হয়ে যাবে আমরা কিন্তু এখান থেকে মাইনাস করতে পারব দেখেন এভাবে আস্তে আস্তে মাইনাস করে ফেলা যাবে এই যে আস্তে আস্তে সবগুলো কিন্তু কি হয়েছে মাইনাস হয়ে গেছে এই ছিল মূলত ম্যাজিক টুলের ব্যবহার আমরা এই ম্যাজিক টুলটা দিয়ে এভাবে কাজ করতে পারি আশা করি ম্যাজিক টুলের ব্যবহারটা বুঝতে পেরেছেন এখন বেসিকটা বুঝলে না আমরা অ্যাডভান্সলি যখন কাজ করব তখন সব কিছু বুঝতে পারবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সেই প্রত্যাশা বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আজকে আমরা ফটোশপের জি টুল এর ব্যবহার দেখব সেটি হচ্ছে কুইক সিলেকশান টুল তো চলুন শুরু করি এই যে টুলটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে কুইক সিলেকশান টুল তো এটা দিয়ে এটা আবার ছুটো করা যায় কিবোর্ডের তার্ড ব্যাকেট চাপলে ছুটো হয় আবার সেকেন্ড তার্ড ব্যাকেট চাপলে আবার একটু বড় করা যায় অর্থাৎ লেফট তার্ড ব্যাকেট চাপলে এটা ছুটো হবে এবং রাইট তার্ড ব্যাকেট চাপলে এটা বড় হবে তো একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বড় করে এই যে দেখেন আমরা কি করতেছি কুইকলি একটা এরিয়া কি করতে ফেলতেছি সিলেকশান করে ফেললাম এই যে দেখেন এই গলা পর্যন্ত একটা কালার নিয়ে আমি সিলেকশান করে ফেললাম কিন্তু এখানে একটু বের বের হয়ে গেছে নির্দিষ্ট এরিয়া থেকে তো এটা এই যে এখান থেকে মাইনাস অপশানটা আছে এটা আমাদের ক্লিক করে আমরা এইখান থেকে এই যে অংশটা কি করলাম ডিসিলেক্ট করে দিলাম দেখেন এবং এখান থেকে চাইলে আমরা এই চুলগুলো ডিসিলেক্ট করে দিতে পারি এই যে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এই অংশটাও একটু ডিসিলেক্ট করে দিলাম যেমন এইখান থেকে একটু কি করতে পারি ডিসিলেক্ট করে দিতে পারি এই যে আবার পারফেক্ট হয়ে গেছে এখান থেকেও চাইলে আমরা হালকা একটু ডিসিলেক্ট করে দিতে পারি শুধু চুলগুলো বাদ দিয়ে এখন কিন্তু এটা পারফেক্ট হয়ে গেছে দেখেন এই যে এখন কিন্তু আমরা কি হয়ে গেছে পারফেক্ট হয়ে গেছে এই যে এদিক থেকে আমরা কি করলাম দেখেন এখান থেকে বেশিটা আবার ডিসিলেক্ট করে ফেলেছে এখানেও সেই ক্ষেত্রে আবার প্লাসটা নিয়ে একটু ছুটো করে এটাকে কি করতে পারি আবার সিলেকশানটা বাহির পর্যন্ত নিয়ে দিতে পারি এই যে বাহির পর্যন্ত নিয়ে দিয়েছি এবং এইখান থেকেও এটাকে বাহির পর্যন্ত নিয়ে দিলাম হয়ে গেল ডিসিলেকশান এই তো হয়ে গেল এবং আমরা চাইলে এখন এটাকে আবার একটু হালকা ভিতর নিয়ে দিতে পারি এই যে দেখেন এখন কিন্তু পারফেক্ট হয়ে যাচ্ছে এই যে অংশগুলো এইগুলো এভাবে হালকা একটু টিক করে দিতে পারি এবং যেমন এই যে এইখান থেকে এই অংশটা এই যে বাহির করে দিলাম এই যে আবার কিন্তু ঠিক আছে তাহলে আমরা এই সিলেকশান টুল যেমন এই যে এইখান থেকে এটাকে হালকা একটু এই বরাবর এনে দিই হ্যাঁ আবার বেশি চলে গেছে বেশি চলে গেলে হালকা একটু এটাকে উপর দিয়ে কান বরাবর নিয়ে নিলাম এই তো হয়ে গেল অর্থাৎ এইটি হচ্ছে মূলত সিলেকশান টুলের কাজ এটা হচ্ছে আমাদের মূলত সিলেকশান টুলের কাজ এটা দিয়ে আপনি কুইক সিলেকশান টুল এটাকে বলা হয় কুইক সিলেকশান আপনি দ্রুত সিলেক্ট করে ফেলতে পারবেন দেখেন এখানে শুধুমাত্র আমি ফেসটাকে কুইকলি সিলেকশান করছি তাই আশা করি এই বিষয়টা ক্লিয়ার আপনারা যদি কুইকলি কোনো কিছু সিলেকশান করতে চান তাহলে এই কুইক সিলেকশান টুলটাই হবে বেস্ট এবং কুইক সিলেকশান টুল দিয়ে আপনারা খুব দ্রুত সিলেকশান করে নিতে পারবেন 
आशा करी बुझते पे तर को प्रब्लेम हम अवश्य नक दीबें सबा भलो थकबें से प्रत्याशा विदे नहीं असलमकुम असलम आलैकुम आशा करी सबा भलो आ सुस्थ आज आज के हमें जे टुलटारे परिचित हब से हे क्रूप टुल अपना फोटोशपे को जगह से क्रूप टुलर व्यवहार देखे क्रूप टुल सम्पर् जेने ठीक आज के क्रूप टुलटा नहीं टोटाली आलोचना करब हमें प्रथमत फाइल थे एक छवि ओपेन कर नहीं फाइल थे एक छवि ओपेन कर नहीं फाइल थे जेको एक छवि ओपेन कर लगन ये पिक्चार एन जो पिक्चारे यतटुक अंश फेले दीते चाहिए यतटुक अंश फेले दीते चाहिए शुद्ध व्यक्ति रखते चाहिए से क्षेत्र में क्रूप टुलटा व्यवहार करब इटर भरे और सिसटेम आई सबग देखो ये देखें यतटुकु एरिए कर लिलेक्शन कर लम अभी जो इमेजा कि पास इमेजा कि पास उपाशे ना जा हे क्रूप टुल ये दिए एन जो चाहिए एक बड़ो करब करा जा इमेजा कि एक पास नहीं आसलम एन जो एंटार क्लिक करी शुदुम्र यटुकु रही बाकी कि चले ग तो ये हे क्रूप टुलर व्यवहार इन क्रूप करते आटे कंट्रोल जेट दिए आंडो कर निली आर क्रूपर अपशन एक तो देखाई देखें ये हमें यतटुकु क्यों कर लमजे सिलेक्शन कर निल यतटुकु अंश क्यों निल सिलेक्शन कर निल मूलत क्रूप टुलर क्च दें एंटार क्लिक कर ले क्रूप हो जाए यारपर जो अपशन आटर भरे एट क्यों क्रूप टुल ये हे फार्सपेक्टिव क्रूप टुल ये दिए निर्दिष्ट एरियाटार एक निर्दिष्ट सैज बराबर क्रूप करतेब ये एखान चाहले एक एखान चाहले जो चाहिए ये ये एक हाँ मैं डिस्टर्ब करार मत ये देखें उना के क्यों एजा हो गए पूर्व क्यों सोजा छो ना एन क्यों उन्नी सोजा हो गए देखते हैं जो एक बाखा छो एक् करते दिए सोजा कर फिलसिल एदिक एक कमिए नहीं दिक्कत एदिक देखे ये एक करम कमी नहीं एंटार क्रिएट कर देखें एन क्योंकि इमेजा केमन हो गए सोजा हो गए तो ये दिए ये काजगुल जाए यहाँ हे व्यवहार तपर आज स्लिक टोल हम जो एटार दिखे एक देखें यटार मध्य अपनी किचु लिखते पर अच्छा एखान एक स्निक टोल ये देखें एरिया भित्तिक ये एतटुकु करी एवं एखान एक टूकु करी यार मूलत नाम हम स्निक टुल एतटुकु के क्यों कर लगभग स्निक कर दिल देखें यतटुकु के स्निक करा गए ये जो प्रैक्टिकल क्लस करब तक और बस बुझ ए पर्यत बुझले ही ना अपना ये कि स्निक टुल आशा करी ये विषय अपनारा बुझते पे सबग एक डिलीट कर दीची अच्छा एरपर एखान जो टुलटा आज है स्निक टुलर पर स्निक टुल स्निक सिलेक्ट टुल ये सिलेक्शन क्यों तो टुलटा के स्निक कर प्रैक्टिकाली जो और प्रजेक्ट बेस क्ज करब तक और बस बुझब तो आशा करी ये जो टुलटा नहीं क्ज कर क्रूप टुल ग्रुप टुलर व्यवहार आनी आशा करी बुझते पे तरह एखान ग्रुपर विभिन्न अपशन रही है फोर फोर एंड फोर इंची बिक्स इंची तीन सौ पीपीआई यहाँ क्लिक कर ग्रुप करी तो इच्छा कर लेकिन जोटुकु एरिया मन है ठीक तुक एरिया नहीं ग्रुप करते पर फोर बिक्स इंची अनुपात क्यों हमारे ग्रुपटा है जेमन यटार मध्य डबल क्लिक कर लजे देखें एन क्यों इच्छा कर ले ग्रुप करा जा इच्छा कर लेकिन क्रूप करा जा मैं जोटुकु मन चाहिए तुकु नहीं क्रूप करा जा फोर बिक्स हो गए एन हमें जो इट जिरो कर दी इन एट जो जिरो कर दी से क्षेत्र में मत कर क्रूप करतेब से क्षेत्र में क्रूप करी से चाहिए जोटुकु एरिया नहीं सज लिखार पर से सुविधा होना आशा करी एतटुकू बुझते पे तो आज के शिखल क्रूप टुलर व्यवहार 
नेक्स्ट क्लस अन्न्य विषयगुल देखो से पर्यत सबाई भलो थकबें सुस्थान से प्रत्याशा विदाय निचि असलमकुम असलमकुम फ्रिलान्सर इनकम विडिर पक्ष देखिए अपन सबाई के जाना आंतरिक शुभे और अभिनंदन आज के नतून आई टी टुलर व्यवहार देखो से टुलटी हो पैन टुल सरि आईड्रोपार टुल पैन टुलर व्यवहार शिखे आईड्रोपार टुल देख तो क्षेत्र में एक रेक्टांगल एके दें एखान निव लेयर नहीं तैरी करब इखान तैरि कर लिटा के बराबर एटे के बराबर नहीं अच्छा एट की ओटो सिलेक्ट क्लिक करटो सिलेक्ट कर पर्यत ये बराबर एटार कलर एक चेन्ज कर दी कलर एक चेन्ज कर दिल इवें निव लेयर पर हमें निल डिजाइन कर कलर दिए तैर कर देखें बस कैकटा लेयर तक से मैं निव लेयर तक कैकटा शेप नहीं कलर एक चेन्ज कर निर एक कलर दी तो कलर दी कलर दिल यान चेन्ज कर कलर दीब हमें ये चेन्ज कर बराबर एक कलर दिए दिल देखें हो गए एखी जेटा करब ये यान एन जो ये कलर ये कलर टाइम चेन्ज कर दीते चाहिए यटार ऊपर सिलेक्शन करा अवस्था आईड्रोपार दीजिए यटार ऊपर एक आईड्रपिंग कर दिल मैं आईड्रोपार दी कलर का सिलेक्शन हो जाने दी जी कलर का सिलेक्शन हो गए एखे जो फोरग्राउंड कलर का सिलेक्शन हो गए धरें ये ये क्यों करब ये हमारे थ्री अच्छा हमें एक तो आर देखा धरें ये इलिप वन एन आईड्रोपार दिल दी यटार मध्य एक सिलेक्शन कर ग्रीन हो गए एन जो कंट्रोल बैक्स प्रेस क्लिक करी जे देखें ग्रीन हो गए एंड ये क्लिक कर लाते क्लिक करार्टार बैक्स प्रेस क्लिक कर ले कलर हो गए एन जो एखे एट क्लिक करल्टार बैक्स प्रेस क्लिक कर ये कलर हो गए अर्थात एखान जे टुलटा यटार नाम हम आईड्रोपार टुल अर्थात ये टुलटा दिए अपनी जेको कलर ऊपर क्लिक करें से कलर टाइम पिक हो जाए आशा कर विषय क्लियर एयरपोर्ट एटर भर रहा है थ्री डी आईड्रोपार टुल तरह हो कलर शेविंग टुल रोलार टुल नोट टुल तरह काउंटे टुल एगुल रोलार टुलटा जो एक नहीं रोलार टुल ये बला है रोलार टुल देखें एट कनक अफ कलर टुलर मत मैं आईड्रोपार टुल आईड्रोफार टुल एक अपशन तो आप जो प्रैक्टिकलि क्यागुलो करब तक आईड्रोफार अन्य अन्य विषयगुलू देख जीत बेसिक पर्वगुलू से क्षेत्र अपन के बेसिकगल देखान हो आशा करी आईड्रोफार टुल नहीं कारो को प्रब्लेम नहीं भलो थकबें सुस्थान से प्रत्याशा विदाय निचि असलम असलमकुम आशा करी सबा भलो आ सुस्थ आ अलहमदुल्लि भलो आस्थ आज के हमें जो टुल नहीं आलोचना करब से हे स्पट हाइलिंग ब्राश ये टुलटा नहीं आज के आलोचना करब हमें प्रथमत एक इमेज ओपेन कर नहीं इमेज ओपेन कर नहीं एक इमेज ओपेन कर नहीं इमेज एक तो ओपेन कर देखार सुविधार्थे हमें इमेजा ओपेन कर अपना सहजे बुझते पर दुईटा इमेज देखे ये दुईटा इमेज ना हो जाए 
তো আমরা যে টুলটা আজকে নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে এই টুলটা স্পট হ্যালিং ব্রাশ টুল আমরা কিবোর্ডে যে বাটন ক্লিক করলে এই টুলে যেতে পারবো বা এভাবে সিলেকশান ক্লিক করে যাওয়া যায় তো এক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমরা একটু দেখি একটু ফলো করেন বিষয়টা একটু ক্লিয়ারলি ফলো করলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে উপরে আমরা একটা ইমেজ দেখতে পাচ্ছি এই মহিলাটার পিছনে বেশ কিছু লোক কাজ করছে মাঠে তো আমি যদি এই লুকগুলো ডিলিট করে ঠিক মাঠের মতোই রাখতে চাই কিভাবে সম্ভব প্রথমত অল্ট্রা ক্লিক করে এই জায়গাটার একটা পিক তুলতে হবে অর্থাৎ এটার একটা সিলেকশান করলাম এই অংশটা এখানে পেস্ট করব আমি একটু বড় করে নেই দেখার সুবিধার্থে ইমেজের রেজলিউশানটা খুব বেশি একটা ভালো না ইচ্ছা করলে খুব বেশি এটা বড় করা যাচ্ছে না এই যে দেখেন এখন এই যে পিক করার পর এই যে এরিয়া বরাবর আমরা কি করলাম এই যে এটাকে কি করে দিলাম ক্লিক করে দিছি আমি আবার একটা ক্লিক করি কন্টিনিউ এই যে আমি কি করতেছি ছোট করে নেই হালকা একটু অর্থাৎ এইখানে যে কালারটা ছিল সেই কালারটা আমরা কি করতেছি এখানে দিয়ে দিতেছি দেখেন এই যে এখান থেকে দিয়ে দিতেছি অর্থাৎ এই গ্রিন কালারটা আমরা এখানে দিয়ে লোকটাকে কি করলাম এখান থেকে সরিয়ে ফেললাম এতটুকু করেছি দেখেন এখন কিন্তু এই ওই পার্সনটা এখানে নেই জাস্ট কি করা হয়েছে তাকে রিমুভ করে ফেলা হয়েছে দেখেন মনে হচ্ছে যে ঠিক পূর্বের মতো গাছ তো এইখানেও আমরা যদি এই গাছটাই করি অল্ট্রা ক্লিক করে একটা পিক করে নিলাম করে নিয়ে এটাকে হালকা একটু বড় করি এবং এখান থেকে বড় করার পর এই যে এটা এখান থেকে দিয়ে দিলাম এই লোকটাও চলে গেল আমি এখান থেকে একটা অল্ট্রা ক্লিক করে একটা পিক তুলে এই যে দেখেন এখান থেকে এটাও চলে গেল ঠিক এই পাশেও যদি আমরা এখান থেকে একটা পিক ক্রিয়েট করে এখানে নিয়ে দিই দেখেন মনে হচ্ছে জুনিও চলে গেছে দেখতে পাচ্ছেন বিষয়টা কত স্মুথলি হয়ে গেছে উপর থেকে এটাকে আমি ক্লিয়ার করে দিই এই যে এটা এটা এই টুলটা দিয়ে করা হয়েছে এই টুলটা হচ্ছে স্পট হ্যালিং ব্রাশ টুল দেখেন কত স্মুথলি কাজটা করা হয়ে গেছে এখন মনে হচ্ছে যে আসলে এখানে কেউ ছিলই না আসলে সম্পূর্ণ গাছ পিছনে কেউ ছিল না এটা কিসের মাধ্যমে সম্ভব স্পট হেলিং ব্রাশ টুলের মাধ্যমে এটা সম্পূর্ণটা সম্ভব এটা আপনারা এভাবে করতে পারবেন দেখেন খুব ইজি খুব ইজি কিন্তু একটা হয় খুব ইজি বিষয়টা কিন্তু খুবই 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 ইজি একটা বিষয় তা করতে পারবেন তো এই বিষয়টা আমি ক্লিয়ারলি বোঝানোর জন্য আরেকটা ইমেজ ওপেন করে রেখেছি এবং এখান থেকে আমি স্পট হ্যালিং ব্রাশ টুল ওপেন করে নিলাম এবং ইমেজটা মোটামুটি রেজলিউশান পূর্ণ এখান থেকে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এই যে এটা এটাকে আমি মুছে ফেলব তাহলে এই অংশ থেকে অল্ট্রা ক্লিক করে একটা পিক তুলে নেই নিয়ে এই জায়গায় পেস্ট করব এই জায়গাগুলোতে কি করব পেস্ট করব এখান থেকে নিলাম নিয়ে এই যে ক্লিক করলাম এখান থেকে নিলাম ক্লিক করলাম আমি এটাকে একটু বড় করে নেই অল্ট্রা ক্লিক এই যে চলে গেল চলে গেল দেখতে পারতেছেন চলে গেছে এই যে চলে গেছে সবগুলো কিন্তু চলে যাচ্ছে আমি এটাকে আর একটু ছোটো করে নিই এখান থেকে অল্ট্রা ক্লিক এখানটাও এই কালারটা এই কালারটা করে দিলাম এগুলোকে এভাবে আমরা কি করতে পারি ডিলিট করতে পারি আমি আর একটু বড় করি করে এটাকে এভাবে দূরে সিলেকশান দেন এখান থেকে এটার উপর গেলাম সিলেকশান হবে আচ্ছা উপরে পিকটা চলে আসছে আমি এখান থেকে এটার উপর একটা ক্লিক ইভেন আবার এখানে এভাবে একটা ক্লিক এখান থেকে একটা ক্লিক এখানে একটা ক্লিক চলে গেছে কিন্তু এখানে আর একটা ক্লিক অল্ট্রা ক্লিক করে এই যে এখানে একটা ক্লিক করলাম এখানে আর একটা ক্লিক করতেছি এখানে আর একটা ক্লিক করলাম চলে যাচ্ছে দেখেন সবগুলো কিন্তু চলে যাচ্ছে এবং এটার কাছাকাছি ওই ইমেজটা চলে আসছিল এই ক্ষেত্রে এমন প্রবলেমটা হয়েছে এই যে দেখেন আমি এখান থেকে আরেকবার একটা ক্লিক করে নেই তাহলে এটা চলে যাবে এবং আমরা এখান থেকে চাইলে একটা আছে সফট এবং একটা আছে হার্ড হার্ডনেসটা বাড়ায় দিই স্পেসিংটা বাড়ায় দিই সাইজ ফিফটি পিক্সেল না করে একটু পিক্সেলটা একটু কমে দেওয়া যায় এটা হচ্ছে 
যতটুকু কাজের প্রয়োজন ঠিক ততটুকু নিলে হবে এই যে ঠিক একইভাবে আমরা এখান থেকে কি করতে পারবো এটাকে ডিলিট করতে পারি দেখেন ক্লিয়ারলি কিন্তু আমরা স্মুথলি এটা কি করতেছি ডিলিট করে ফেললাম এই যে স্মুথলি আমরা এখান থেকে কি করতেছি এটা ডিলিট করতেছি আমি মাউসটা একটু কাজ করছে না ঠিক এইভাবে আমরা এগুলো কি করতে পারি এই যে ডিলিট করে দিলাম এখান থেকে একটা ডিলিট করে দিলাম তারপর এটাকে অল্টার ক্লিক করলাম তারপর এখান থেকে এটা ডিলিট এই যে সবগুলো ডিলিট এখান থেকে একটা পিক নিলাম এগুলো ডিলিট এখান থেকে ডিলিট এইগুলো ডিলিট করে দিলাম ডিলিট সরি এখান থেকে পিক তুলে আবার এখান থেকে নিয়ে এটাকে পিক তুলে এভাবে ডিলিট আশা করি বুঝতে পেরেছেন একটু সময় লাগতে পারে আমার ইমেজের রেজলিউশনটা খুব বেশি একটা ভালো না সেই ক্ষেত্রে এমনটা হয়েছে আমি এটাকে আর একটু বড় করে নেই এবং এখান থেকে এটা একটা ক্লিক করে এই এটাকে একটু ডিলিট করে দিলাম এই যে ডিলিট করে করা হয়ে গেছে এবং এখান থেকে আর একটা ক্লিক করে এটাকে এভাবে স্মুথলি ডিলিট করে দিবেন আশা করি এভরিথিং আপনারা বুঝতে পেরেছেন আরও ক্লিয়ারলি মোচার জন্য ক্লিয়ার করে স্মুথলি ডিলিট করে দেওয়া যায় অর্থাৎ আপনি যেখান থেকে পিকটা নেবেন ঠিক সেই অবস্থার এরিয়া নিয়েই সেটা কিন্তু কাজ করবে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমরা আজকে যে আলোচনা করলাম যে টোলটা নিয়ে স্পট হেলিং ব্রাশ টোল এটা আশা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো নেক্সট ক্লাসে আরও অন্য অন্য বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সবাই ভালো থাকবেন সেই প্রত্যাশা বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালের আজকের পূর্বে আমরা নতুন আরেকটি টোলের সাথে পরিচিত হব আমি একটু জুম ইন করে নেই কন্ট্রোল প্লাস বাটন একসাথে ক্লিক করলে জুম হয় এবং কন্ট্রোল মাইনাস একসাথে ক্লিক করলে জুম আউট হয় যাই হোক তো আমরা আজকে যে টুলটার সাথে পরিচিত হবো সেটা নাম হচ্ছে প্যাচ টোল আমরা একটু পরিচিত হয়ে নিই প্যাচ টোলের সাথে দেখি প্যাচ টোল মূলত কি কাজ করে যেমন আমি যদি এই ছবিটাকে আরেকটু স্মুথলি নিচে নিয়ে আসি ধরুন এই যে অর্থাৎ তার এই ত্বকের এই অংশটা এই অংশটা যদি আমি হুবু হয়ে একটা এখানে এসে বসাইতে চাই তাহলে প্যাচ টুল দিয়ে করব যেমন ধরুন আমি এটা প্যাচ টুল ক্লিক করার পর এই যে এটাকে সিলেকশান করলাম এখন এটাকে টেনে এনে এই যে সিলেকশান করলাম সাপোজ এখন যদি এটা টেনে এনে এটার উপর ছেড়ে দেই তাহলে দেখেন ওইখানে ওই যে টুটের শেপটা চলে আসছে দেখেন এখানে কিন্তু এই টুটের এই শেপটা চলে আসছে তাহলে আমরা বুঝতে পেরেছি এটা কি বা কিভাবে কাজ করে এটা আমি যদি আরও একটু ক্লিয়ার করে দেখাই আমি যদি আর একটু ক্লিয়ার করে দেখাই ধরেন যে আমি চোখটা এনে টুটের উপর রাখবো এই চোখটাকে এনে এই টুটের উপর এটা কিন্তু আমি ক্লিক করে ধরে নিচ্ছি হ্যাঁ এই যে চোখটা এটাকে ধরে এনে এই যে টুটের উপর রাখলে ওই চোখের জায়গায় টুট চলে যাবে দেখেন এখন কেমন দেখা যাচ্ছে আসলে খুবই একটা আনকমন একটা সিস্টেম দেখেন এটা কেমন দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ আমরা যখন ফটো ম্যানিপুলেশনের কাজ করব তখন এই টুলগুলো খুবই 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 প্রয়োজনীয় এবং এগুলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হবে দেখেন এটা খুবই এখন কেমন দেখা যাচ্ছে খুবই একটা বাজে দেখা যাচ্ছে তো এই কাজটাই হচ্ছে মূলত প্যাস টুলের কাজ আমি কন্ট্রোল অল্টার জেট ক্লিক করে হ্যাঁ পূর্বের মতো করে নিলাম কন্ট্রোল ডি নিয়ে ডিসিলেক্ট করে দিলাম 
এই হচ্ছে সিস্টেম এখন পেস্ট হলে আর একটা বিষয় আছে এটা আমি আপনাকে একটু দেখাই ধরেন আমি এখান থেকে এতটুকু অংশ নিলাম নিয়ে এখানে এই জায়গাটা এখানে পিক করব তো এখান থেকে টান দিয়ে ধরে এখানে নিয়ে আসলাম সাপোজ এখন পিক করলাম এখন যদি আমি এখান থেকে একটু এই পাশটায় একটু মাইনাস করে দিই তাহলে এতটুকু কিন্তু চলে যাবে ডিসিলেক্ট বা আর একটু যদি মাইনাস করে দেই এতটুকু কিন্তু চলে গেছে দেখেন এটি কিন্তু এই জায়গায় এভাবে রয়ে গেছে কারণ আমি যদি এখানে একটা অপশান রয়েছে প্লাস আমি যদি এখান থেকে এতটুকু আর একটু প্লাস করে দিই দেখেন এটা কিন্তু সবটা প্লাস হয়ে গেছে দেখেন এটা কিন্তু এখন সবটা প্লাস হয়ে গেছে এখন স্বাভাবিকলি নিয়ে এসে আবার এটা ধরে যদি এ বরাবর নিয়ে আসি তাহলে টোটাল স্ক্রিনটা আবার এইটার মতো হয়ে গেছে এইটাই হচ্ছে মূলত আমাদের এই যে প্যাস টুলের কাজ এবং এখান থেকে এটার মধ্যে ক্লিক করে এরিয়া প্লাস করা যায় আমি এখান থেকে এই যে এরিয়া প্লাস করলাম এবং এটার মধ্যে ক্লিক করে এরিয়া মাইনাস করা যায় এই যে আবার এরিয়াটা মাইনাস করলাম আপনি হয়তো বিষয়টা ক্লিয়ার না তারপর আমি ক্লিয়ার বোঝানোর জন্য দেখেন আর একটা সিস্টেমলি আবার এখন দেখাচ্ছি ধরুন আমি এই চোখটা এনে এখানে এসে বসাবো সাপোজ তাহলে আমি এখান থেকে ধরে এতটুকু নিলাম নিয়ে এসে এখানে এসে বসাবো এখন মনে হচ্ছে না আমি তো সম্পূর্ণ চোখটা নিয়ে নিয়ে এখানে তারও অনেকটা অংশ বাকি ছিল সেই ক্ষেত্রে আপনি এটার উপরটা ক্লিক করবেন ক্লিক করে এই যে এখান থেকে ধরে যতটুকু অংশ বাকি ছিল ততটুকু অংশ এসে এখানে মিশিয়ে দিবেন এই যে দেখেন সম্পূর্ণ নিয়ে নিয়েছে এখন আমার মনে হচ্ছে উপর দিক দিক একটু বাকি ছিল তাহলে এখান থেকে ধরে এই যে উপরের অংশটাও সিলেকশান করে এসে এটার সাথে অ্যাডজাস্ট করে দিলাম উপরটাও হয়ে গেছে আমার মনে হচ্ছে এখানটায় বাকি ছিল সেই ক্ষেত্রে আমি সরি এখন মনে হচ্ছে যে আমার এ এখানটা একটু বাকি ছিল তাহলে আমি এতটুকু ধরে এসে এখানে সিলেকশান করে দিলাম এখন আমার মনে হচ্ছে যে এখান থেকে চোখ ছাড়া অনেকটা এরিয়ে নিয়ে নিয়েছি সেই ক্ষেত্রে এই মাইনাস অপশান আরও আছে আপনি যতটুকু মাইনাস করবেন ঠিক ততটুকু আপনি এখান থেকে স্মুথলি এখান থেকে এভাবে সিলেকশান করে দেন এই যে এতটুকু আমি এই পাশটাও সিলেকশান করে এই পর্যন্ত নিয়ে আসলাম এটা সবটা কি করলাম মাইনাস করে দিলাম প্লাস করতে চাইলে এই যে এইখান থেকে দৌড়ে হয়ে গেল প্লাস যতটুকু প্লাস করা যায় করে ফেললাম প্লাস এখন আমি এটাকে ক্লিক করে এনে এই টোটের উপর সরি এখন এটাকে দৌড়ে এনে এই যে টোটের উপর এনে বসে দিলাম এখানে টোটা পিক হয়ে গেছে দেখেন এখানে কি করলাম টোটটা পিক করে ফেললাম আমি আবার একটু আনি কন্ট্রোল জেট ক্লিক করে ফেলেছি ভুলে এই যে টুট পিক হয়ে গেছে কন্ট্রোল ডি দিলে ডিসিলেক্ট হয়ে যাবে এই হচ্ছে আমাদের প্যাস টুলের কাজ কন্ট্রোল অল্টার জেট ক্লিক করে আমি আবার স্বাভাবিকলি নিয়ে গিয়ে কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডিসিলেক্ট করলাম সরি আবার বলছিল এখন কন্ট্রোল ডি ডিসিলেক্ট দেখেন তো এইটাই হচ্ছে মূলত প্যাস টুলের কাজ আশা করি এটা করতে পারবেন যেমন আপনার যদি এখানে বেশি পরিমাণ স্পট থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এটা করতে হবে আর কি যেমন আমি যদি এই কালারটা সাপোজ এই যে এই কালারটা এই কালারটা বেটার এই কালারটা যদি এখানে এনে দিতে চাই এই যে এটা এখানে এনে অ্যাডজাস্ট করছি বা এখন যদি কপালে এই কালারটা দিতে চাই হ্যাঁ দেওয়া যাবে এই যে কপালে ওই কালারটা চলে গেছে আমরা যদি এখন কপালে এই চুলের এই কালারটা দিতে চাই হ্যাঁ এই যে চুলটা কপালের এখানে চলে গেছে এটি হচ্ছে সিস্টেম এখন এখান থেকে আমি যদি এখান থেকে দেখেন এখান থেকে কারেন্টলি ওয়ানলি সেটিং রয়েছে এখান থেকে রিসেট টুল রিসেট করলে টুলটা স্বাভাবিক হয়ে যাবে আর কি যাই হোক তো এগুলো দিয়ে আপনি এইভাবে কাজগুলো করতে পারবেন আশা করি এখন আপনার কাছে এই সম্পূর্ণ প্রসেসটা খুবই ইজি হয়ে গেছে আপনার সহজে এই কাজটা করতে পারবেন তো আমি কন্ট্রোল জার দিয়ে স্বাভাবিকলি গেলাম আবার তা আশা করি আপনারা প্যাস টুলের ব্যাপারটা শিখে গেছেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নেক্সট ক্লাসে আমরা নতুন একটা বিষয় দেখব আসসালামু আলাইকুম ফ্রিল্যান্সার ইনকাম ভিডির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ফটো ম্যানিফুলেশনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টুলের নাম হলো ফেদার নট টুল এটা হচ্ছে একটা সিস্টেম আমি এটার ব্যবহারটা একটু দেখাই ধরেন আমরা প্রথম যে ক্লাসে যেটা করেছিলাম রেক্টাঙ্গল মার্টিকুলার টুল এই যে এটার উপর ক্লিক করার পর দেখেন এখানে একটা অপশান আসে উপরে ফেদার 
আশা করি এই ফেদার বিষয়টা আপনাদের অনেকের ক্লিয়ার না আমি এই ফেদার বিষয়টা এখন একটু ক্লিয়ার করে দিব আমি প্রথমত এই অংশটা একটু সিলেকশন করলাম সিলেকশন করে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম এবং এখানে এসে কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করলাম আচ্ছা আমি কন্ট্রোল টি দিয়ে একটু ছোটো করে নিই আশা করি এই যে বিষয়টা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে যতটুকু এরিয়া নিয়ে আমি ইমেজটা সিলেকশান করেছি ঠিক ততটুকু এরিয়া এখানে পেস্ট হয়েছে কিন্তু স্মুথলি পেস্ট হয়েছে এখন এই যে এরিয়াটা আমি এটাকে কন্ট্রোল ডি দিয়ে একটু ডিলিট করে দিই এরিয়াটা একটু স্মুথ করার জন্য এখন যদি আমি এটার উপর ক্লিক করার সময় এখান থেকে ফেদার দেই সত্তর ফেদার সত্তর ক্লিক করার পর এখন যদি আমি ইমেজটাকে একটু নেই হালকা একটু উপরে তুলি এখন যদি কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে এখানে পেস্ট করি কন্ট্রোল বি দিয়ে তাহলে দেখবেন ইমেজটা কেমন হয়েছে আমি কন্ট্রোল টি দিয়ে ইমেজটাকে একটু ছুটো করে নেই এখানে এসে এখন এন্টার দিয়ে বসাই এই যে দেখেন এখন কিন্তু এটা একটু পাস দিয়ে স্মুথলি এই যে এটাই হচ্ছে মূলত ফেদারের কাজ এই যে এটাই হচ্ছে মূলত ফেদারের কাজ এখন এখান থেকে যদি এই আইটু অ্যাড করতে চান তখন আপনি একটু এরিয়াটা একটু অ্যাড করবেন সেই ক্ষেত্রে এই যে এতটুকু করে দিলেন এই যে এরিয়াটা এখানে বেশি একটু অ্যাড হয়ে গেছে যদি চান একটু মাইনাস করতে তাহলে ঠিক এই অবস্থায় এই যে এখান থেকে একটু মাইনাস করতে পারবেন চাইলে যে এই অবস্থা ঠিক এভাবে একটু মাইনাস করতে পারবেন দেখেন আমি যদি এইটা সবটাকে একটু মাইনাস করি স্বাভাবিকলি এই যে মাইনাস করা হয়ে গেছে এভাবে হ্যাঁ মাইনাস করতে পারবেন এখন কন্ট্রোল সি এখন যদি এখানে গিয়ে পেস্ট করি কন্ট্রোল বি কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করি এবং আমি এখান থেকে যদি কন্ট্রোল টি দিয়ে সিলেকশান করি ইমেজটা একটু দেখাই কেমন তাহলে আপনার বুঝতে পারবেন সিলেকশানটা করেছি শিফট অল্টার একসাথে ক্লিক করে এই যে দেখেন দুইটা ইমেজ সরি সিলেকশান করে নিলাম হ্যাঁ এই যে দেখেন দুটো ইমেজ এইখান থেকে যে ফেদারগুলো এটাই হচ্ছে মূলত ফেদারের কাজ অর্থাৎ একটু স্মুথ করে আর কি ফেদারের বিষয়টা তো আশা করি ফেদার বিষয়টা কি সেটা আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে আপনার ফেদার বিষয়টা এখন সম্পূর্ণ ক্লম কমপ্লিট হয়ে গেছে ফেদার নিয়ে আশা করি কোনো প্রবলেম নেই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সেই প্রত্যাশা বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি আজকে আমরা যে বিষয়টা দেখব সেটা হচ্ছে আমাদের জুম টোল এখান থেকে একটা অপশান আছে দেখেন এটা হচ্ছে আমি যদি এটার উপর একটু ক্লিক করে যে এটার উপর যদি একটু মাউসটা রাখি তাহলে এখান থেকে যে বিষয়টা একটু দেখি সরি এটা জুম টোল এই যে দেখেন আমি এটার উপর ক্লিক করছি জুম হয়েছে এবং আমি যদি এই যে জুম প্লাস এখন আরও যত ক্লিক করি জুম হবে এই যে জুম প্লাস এই যে অর্থাৎ উপর থেকে নিচে আসলে এটা কি হচ্ছে জুম প্লাস হচ্ছে এবং নিচ থেকে উপরে গেলে এই যে ছুটো হচ্ছে এখন যদি আমি এই যে নিচ থেকে উপরে গেলে ছুটো এবং উপর থেকে নিচে আসলে কি হয় বড় হয় দেখেন উপর থেকে নিচে আসলে বড় হয় বাট নিচ থেকে যখন উপরে যাই তখন কি হয় এটা ছুটো হয় তো এটি হচ্ছে মূলত জুম টুল এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা এইটাকে এইভাবে ব্যবহার না করেও যেমন এই যে এটার উপর একটা ক্লিক করলাম ক্লিক করে যদি অল্ট্রা ক্লিক করি তাহলে অল্ট্রা ক্লিক করে মাউসে ক্লিক করলেই ছুটো হবে অল্ট্রা ছেড়ে দিয়ে মাউসে ক্লিক করলে আস্তে আস্তে বড় হবে আর উপর থেকে নিচে টানলে বড় হবে এবং নিচ থেকে উপরে টানলেও বড় হবে এবং আমি যদি কিবোর্ডে সবচেয়ে বড় বাটন যেটা স্পেস বার সেটার উপর ক্লিক করার পর যদি আমি এইখান থেকে এইভাবে কাজগুলো করি তাহলে সেটা কিন্তু টোটাল ইন্টারফেসটাই যে দেখেন আমরা জুম জুম করে নেওয়ার পর একটু দেখাই এখন যদি স্পেস বার বড় বাটনটার মধ্যে ক্লিক করে যদি এটাকে নাড়াতে চাই তাহলে এই যে এই যে দেখেন এখন কিন্তু এটা নাড়ানো হয়ে গেছে বাট আমরা এখন এটাকে কি করলাম বড় করলাম সর্বোচ্চ এবং এইখান থেকে এটাকে কি করলাম একটু সর্বোচ্চ ছোট করে নিই এটা সর্বোচ্চ ছোট করে নিলাম ঠিক এই প্রশ্নটা এখন এটা হচ্ছে এখানে ক্লিক করে আপনি যখন কাজ করবেন তখন কিন্তু এখানে ক্লিক করে আপনাকে ছোট করতে বা বড় করতে হলে অনেকটা প্রবলেম হবে বা অনেকটা সময় লাগবে সেই সময়টা আপনি পাবেন না সেই ক্ষেত্রে এটার কিন্তু একটা শর্টকাট কিও রয়েছে শর্টকাট কি হচ্ছে জ্যাট আমি যদি সিলেকশান টুলেও ক্লিক করে রাখি এখন জ্যাটে ক্লিক করলে কিন্তু এই যে জুম আউট জুম ইনে চলে আসছে পরবর্তীতে আমরা এইভাবে ছোটো বড়ো করতে পারি 
अथवा माउस क्लिक कर ले बड़ो अल्ट्रा क्लिक कर ले छोटो आशा करी विषय अपनारा बुझते पे हे एक शर्टकाट की एक हल कंट्रोल प्लस क्लिक कर ले बड़ो हे कंट्रोल माइनस क्लिक कर ले छोटो होवा जैट क्लिक कर माउस क्लिक कर ले बड़ो अल्ट्रा क्लिक कर कर ले छोटो आशा करी जूम टुलर ये व्यवहार अपनारा क्लियर हो गए सबा भलो थकबें सुस्थान परवर्ती टीटोरियल देखार आमंत्रण जानी शेष कर असलम आलैकुम फ्रिलान्सर इनकाम विधिर पक्ष के सबा के जाना आंतरिक शुभेच्छा और अभिनंदन आज के नतून आई टी टुलर व्यवहार शिखब से टुलटी हे लेसो टुल तो चलो शुरू करी तो ये टुलटी एटार नाम हम लेसो टुल ये कंट्रोल सरि नर्माली एल चपले क्या से लेसो टुलटी पे जाब कीबोर्डर एल बाटन चपले तो लेसो टुल दिए कि एक देखी चलो हमें ये लेसो टुल दिए एक सुंदर डिजाइन अर्थात पिकटार ऊपर दिए हमें लेसो टुलटे एक पिक कर जा लेसो टुलर का एक देखाई सपोज यान यतटुकु नहीं निल एम जो कंट्रोल सी कपि करी एखान जो कंट्रोल बी दिए पेस्ट करी तो देखें ये हमें जो डिजाइन टाइम से चले आसमी कंट्रोल टी दिए क्लिक कर शिफ्ट अल्टार एक साथ क्लिक कर एक छोटो कर तपर नहीं देखा एंटार क्लिक कर लजे देखें यतटुकु की इमेज नहीं हमें मूलत लेसो टुलर क्च लेसो टुलर और एक विषय आप देखो एन ये देखें एन आपनी जो मन करें जैसे बडिर ये पास अंशा ने उचित छो से क्षेत्र में आनी लेसो टुलटार सिलेक्शन देखे अवस्था यान एड जो अपशन रही है यार ऊपर क्लिक कर यान चाहले अपनी और अन्य सजटा एरियाटाओं ये एभवे दौड़े बराबर जुग कर दीते देखें एन क्यों ये जुग हो गए अपनी चाहले ए अंश थी ये जुग करते जे भाई करते देखें देखें जे भाई करते ठीक ये कि करलम एखान नहीं एस सपोज यान एस एखे एड कर दिल देखें एन क्यों फुल बडी सिलेक्शन हो गए फुल बडी आपनी जो यहाँ से फुल बडी सिलेक्शन हो गए जेमन एखान जो अपनी एतटुकु एरिया नीते चान ये एन निल यतटुकु एरिया सह सिलेक्शन हो प्रश्न हल अनेक समय जो एन हे आपनर क्ज करते गए जो एक बाहर चले जाए अपन क्षटा जेटा तो माउसर बाहर चले आस क्यों करब से क्षेत्र में ये एक माइनस बाटन आटार मध्य क्लिक कर जोटुकु बाहर आतटुकु अपनी चाहिए यतटुकु अपनी कि करते यतटुकु डिलीट कर दिले हो ग डिलीट यतटुकु रो ग यतटुकु रो ग जेमन आपनी चाहिए ये डिलीट कर दीते डिलीट आप जो एभवे दी देखें ये अंशा डिलीट एन जो आर एट जुग करते चाहिए देखें एखान दूरे एस सुंदर एड कर देवें हो गए कनेक्शन एक डिलीट कर दी हमें हल्का एक जुम कर नहीं अंशा एक प्लस कर दी ए सपोज हमें यहाँ प्लस कर लगे एडजस्ट कर दिए देखें एन क्यों परफेक्ट मन हे एन जो चाह कंट्रोल सी दिए कपि करब जस्ट कंट्रोल सी दिए कपि कर लगने एस छोटो कर नहीं सिलेक्शन टुल क्लिक कर कंट्रोल बी दिए पेस्ट कर दीब ए कंट्रोल टी ट्रांसफर्म कर शिफ्ट वाल्टर एक साथ क्लिक कर एक छोटो कर ये बसबी आर एक छोटो करी एस ये एंटार क्लिक कर लगे देखें हो ग तो आशा करी ये विषयगू अपना बुझते पड़ते हैं एभवे गाचगलो करते खूब इजी एवं खूब सहजे ये जाए यह हे आज के लेसो टुलर व्यवहार नेक्स्ट क्लस टुल देखो सबाई भलो थकबें असलम आलैकुम असलम आलैकुम फ्रिलान्सर इनकम विडि पक्ष के सबाई के जाना आंतरिक शुभेच्छा और अभिनंदन आज के टीटोरियल नहीं आलोचना करब से लेयार अपशन 
এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফটোশপের জন্য বিশেষ করে অন্যান্য কাজগুলোতে খুব বেশি এটা গুরুত্ব দেওয়া না হলেও ফটোশপে কিন্তু এই লেয়ারটার গুরুত্ব অনেক বেশি এই যে এগুলো হচ্ছে মূলত লেয়ার এই যে একটা ক্লিক করলাম এটা লেয়ার আয়টা ক্লিক করলাম লেয়ার লেয়ার থ্রি লেয়ার ফোর এই যে দেখেন এখন যদি আমি এটা রেক্টাঙ্গেল আঁকি তাহলে এটা কিন্তু লেয়ার ওয়ানে চলে গেছে এখন আমি লেয়ার টু সিলেকশন করে যদি আরেকটা এইভাবে তৈরি করি তাহলে দেখেন এটা লেয়ার টুতে চলে গেছে এবং এটা এইখান থেকে যদি আমি আর একটা ইলিপটুল তৈরি করি সাপোজ এখান থেকে যদি এটা তৈরি করি তাহলে দেখেন এটা গেছে চলে গেছে কিন্তু মানে ইলিপটা চলে গেছে আর একটা লেয়ারে এবং এখান থেকে যদি লেয়ার ফোরে যদি আমরা আর একটা ডিজাইন তৈরি করি সাপোজ আমি এখান থেকে কাস্টম শেফ নিয়ে সাপোজ এইটাই নিলাম সাপোজ এটা তাহলে কিন্তু এই যে দেখেন এই চারটা কিন্তু এখানে চলে আসছে অর্থাৎ এটা কিন্তু এগুলো হচ্ছে লেয়ার এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের লেয়ার যেমন এই লেয়ারে যেমন আমি এটার কালারটা আমি সাপোজ একটু চেঞ্জ করে একটা গ্রিন কালার করে দিলাম এবং এই যে লেয়ারটা এটার মধ্যে একটা ক্লিক করে আমি সাপোজ এই কালারটা করে দিই জাস্ট আমি বোঝার সুবিধার্থে একটু করতেছি সরি বোঝার সুবিধার্থে একটু করতেছি যেমন আমি ইলিপ টুলটার মধ্যে এখন যদি আমি সাপোজ ব্ল্যাক কালারটা করে দিই সরি ব্ল্যাক কালারটা করে দিলাম এই যে দেখেন এই যে কালারগুলো করতেছি এগুলো কিন্তু প্রত্যেকে একটা এক একটা লেয়ার যেমন এটা একটা লেয়ার এটা একটা লেয়ার কিন্তু এটা এটা একটি লেয়ার এবং এটা একটা লেয়ার এই যে লেয়ারের কাজ এবং এগুলো কিন্তু এক একটা এক এক রকম এই যে এটা প্রত্যেকটা তবে দেখেন আমি যে মাউসটা না আছা করতেছি নড়তেছে এটার জন্য কিন্তু এখানে সিলেকশন করা নয়তো আমাদের এই যে এটা আমি যদি এটা দৌড়ে নাড়াও কিন্তু ওইটা নাড়বে নড়বে কারণ এটা ওটো সিলেকশন অফ করা এটা দিয়ে নাড়া সেই ক্ষেত্রে আমি এটাকে এই যে সিলেকশন করে এখন যদি এখানে ওনারাই ওই চারটা নাড়বে কারণ চার সিলেকশন কর সেই ক্ষেত্রে আমাদের ওটো সিলেকশন করলে যেটার উপর নিয়ে ক্লিক করবো এটাই কাজ করবে যেটার উপর নিয়ে ক্লিক করবো এটাই কাজ করবে সো আমাদের এই বিষয়টা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের কাজের সুবিধার্থে অনেক সময় লেয়ার কালার করে রাখতে হয় যেমন এটা হচ্ছে চাঁদ এটার যে এখান থেকে যদি আমরা এটার কালারটা চোখটা যদি একটু গ্রিন করে রাখি তাহলে রাখতে পারি যেমন এই যে এখান থেকে গ্রিন সাপোজ এটা গ্রিন করে রাখলাম এটা কি আমাদের কোন ইলিপস আমি যদি একটু দেখি আর সম্ভবত এই যে এটা ব্ল্যাক আমি এটাকে এই কালারটা করে সরি চোখটা অফ করে দিলে চলে যাবে এখান থেকে আমরা যদি চাই ব্ল্যাক করে দিতে পারি এই মুহূর্তে এখানে কোনো সরি একটু বাইডে ফোল ব্ল্যাকই থাকে যেমন এই যে এই কালারটা এটার মধ্যে যদি আমি চাই যে এই কালারটা একটু করে দিব ব্লু এই যে করে দিলাম ব্লু তারপর আমরা এখানে আছি ইউলো আমি যদি ইউলোটা এর মধ্যে একটু চাই সাপোজ এই যে ইউলোটার মধ্যে এই যে এখান থেকে আমরা ইউলো করে দিলাম দেখেন বোঝার সুবিধার্থে এটা তো ব্যাকগ্রাউন্ডেই তাহলে আমরা প্রত্যেকটা বিষয় কিন্তু বোঝার সুবিধার্থে এক এক জায়গায় এক একটা কাজ করতে পারতেছি এবং অনেক সময় দেখা যায় এগুলো অনেক ছোট যেমন এটা অনেক ছোট এগুলো কীভাবে বড় করা যায় যেমন মাউসের ডান বাটন ক্লিক করে আমরা যদি এখান থেকে লার্জ তাম্বনেল দিই দেখেন তাম্বনেলগুলো লার্জ আসছে আমি যদি এখান থেকে ক্লিক করে আচ্ছা আমি যদি আর একটু যাই এই যে দেখেন এখানে কিন্তু সবগুলো লার্জ চলে আসছে আমরা এটাকে ইচ্ছা করলে এই যে এই পাশে ইচ্ছা করলে নিয়ে আসতে পারি সুবিধার্থে দেখেন এগুলো কিন্তু নিয়ে আসা যায় তারপরে যে লেয়ারগুলো একসাথে করা যায় বিভিন্নভাবে এই যে লেয়ারগুলো কি করতে পারি একসাথে করতে পারি আবার ইচ্ছা করলে এইখান থেকে এটাকে এইখানে আবার অ্যাডজাস্ট করে দিলাম দেখেন আশা করি যে এই বিষয়টা আপনারা বুঝতে পেরেছেন স্কল করা যায় স্কল রাউন্ড করা যায় এভাবে আপনারা কাজগুলো আশা করি করতে পারবেন যেমন আমি যদি এখান থেকে এখন একটা লেয়ার ডিলিট করতে চাই এটা ধরে এনে এই যে ডিলিট অপশানে ক্লিক করলে ডিলিট হয়ে যাবে আবার যদি চাই ডিলিট করতে এই যে ডিলিট অপশানে এসে ক্লিক করলে ডিলিট হয়ে যাবে আবার আমি এগুলোকে স্মল দাম বনিল করে দিতে পারি মিডিয়াম করে দিতে পারি অর্থাৎ এই হচ্ছে মূলত লেয়ারের বিষয় যেমন এই যে এটি এগুলো দিয়েই মূলত লেয়ারগুলো কাজ করে এভাবে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন তো লেয়ারের বিষয় নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই তারপর প্রবলেম যদি হয় আমাদের সাপোর্ট টিম তো রয়েছে সিস্টেম অনুযায়ী সাপোর্ট নিতে পারবেন সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ফ্রিল্যান্সার ইনকাম বিডির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা যে বিষয়টা দেখব সেটা হচ্ছে লিঙ্ক লেয়ার লেয়ার কি কীভাবে লিঙ্ক আপ করতে হয় এবং লক লেয়ার লিঙ্ক অ্যান্ড লক লেয়ার এই বিষয়টা আজকে একটু দেখব এখানে দুইটা লেয়ার নেওয়া আছে আমি আরেকটা লেয়ার দুইটা আরও দুইটা লেয়ার ক্লিক করে নিলাম দেখেন আমি এই লেয়ারে সাপোজ এই একটা ডিজাইন দিলাম আচ্ছা এটা আমি চেঞ্জ করে দিই সব সময় একটা দিলে ভালো লাগবে না আমি এটা নিলাম সাপোজ এই যে দেখেন এটা দেন আমি যদি চাই এখন আর এটা নিব
এখান থেকে একটা বিষয় দেখেন এই দুইটা কিন্তু একটা তিনটা লেয়ারে কিন্তু একটার মধ্যে সিলেকশন হয়েছে একটা লেয়ারে কিন্তু পরিণত হয়েছে দেখেন এখন আমি যদি আলাদা আলাদা করে এক একটা লেয়ার নেই যেমন এখন যদি এটা শিফট ক্লিক করি এখন এই লেয়ারে আসছে এটা এখন যদি আমি এখান থেকে আরেকটা ক্লিক করি এখান থেকে এই বরাবর এখান থেকে একটা নেই এবং এইখান থেকে সুন্দর করে একটা নেই একটা লেয়ার আসছে এবং এখান থেকে এই যে একটা ক্লিক করলাম ডাবল ক্লিক করার পর এখন একটা নিউ লেয়ার ক্লিক করলাম এখন যদি দিই দেখেন এটা কিন্তু আর একটা নতুন লেয়ারে আসছে দেখেন এটা কিন্তু প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা একটা লেয়ারে আসছে প্রত্যেকটা কিন্তু আলাদা আলাদা লেয়ারে আসছে দেখেন এই লেয়ারগুলো এখন আমরা লেয়ার লিঙ্ক আপ করব আমি একটু কালারগুলো চেঞ্জ করে দিই আমি এটার কালারটাও একটু চেঞ্জ করে দিই আমি একটু ইলোটা করে দিই আমি এটার কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিলাম আমি এটার কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিই দেখেন প্রত্যেকটা লেয়ারে কিন্তু আলাদা আলাদা এক একটা কালার দিয়ে দিয়েছি এখন আমি এইটার সাথে যদি এইটার এই দুইটার যদি একসাথে লিঙ্ক আপ করতে চাই এই যে দেখেন এই দুইটা তাহলে আমরা কি করব ক্লিক কন্ট্রোল ক্লিক করে এই দুইটাকে সিলেকশান করলাম আমি যদি দুইটারে চোখ অফ করি এই দুইটাই হ্যাঁ সিলেকশান করার পর নিচে একটা অপশান রয়েছে দেখেন এই যে নিচে এটা হচ্ছে লিঙ্ক লেয়ার এটার উপর ক্লিক করলে যে দেখেন দুইটা কিন্তু একটা লিঙ্ক হয়ে গেছে আমি এটার উপর ক্লিক করলাম দেখেন দুইটাই কিন্তু একসাথে নড়তেছে দুইটাই কিন্তু একসাথে নড়তেছে বাট এটার মধ্যে ক্লিক করলে কিন্তু একসাথে নড়তেছে না বাট এটা কিন্তু একসাথে নড়তেছে এখন আমি এখান থেকে কিন্তু আবার আপনি এই যে আনলিঙ্ক লেয়ার এটাও করা যাবে এখন আবার দেখবেন আলাদা আলাদা নড়তেছে তাহলে লিঙ্ক লেয়ার কেমনে করতে হয় আশা করি এই বিষয়টা ক্লিয়ার আমি লিঙ্ক করে নিচ্ছি এখন এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড এটা কিন্তু নড়ে না কারণ এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু লক করা এটার উপর ডাবল ক্লিক করলে কিন্তু এই যে লেয়ারটা জিরো একটা লেয়ার হয়ে যাবে এই যে এটা কিন্তু এখন আনলক করা গেছে এই যে দেখেন এটা এখন ট্রান্সপারেন্স হয়ে গেছে তাহলে এটা ঠিক একইভাবে এইভাবে আপনি লক করতে পারবেন আনলক ইভেন এইখানে আপনি ডিজাইনও কিন্তু লক করতে পারেন যেমন এই যে এটা এটার মধ্যে এই যে এটা সিলেকশন থাকা অবস্থায় এখান থেকে একটা অপশান রয়েছে লক এই যে একটা তালা আছে আপনি তালা মেরে দিয়েছেন এখন ইচ্ছা করলেও এই শেপটাকে সারা দিনও নাতে পারবেন না বা ব্যাকগ্রাউন্ড ঠিকই নড়বে আশা করি এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ হবে তো আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকেও নর্মালি লক করে দিচ্ছি বাট এই ডিজাইনটা এখন সারা দিনও নড়বে না ব্যাকগ্রাউন্ডও নড়বে না কারণ এগুলো কি করা লক করা আশা করি লেয়ার লিঙ্ক আপ করা এবং লেয়ার লক করা বিষয়টা আপনার ক্লিয়ার হয়ে গেছে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সেই প্রত্যাশা বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ফ্রিলান্সার ইনকাম বিডির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ফিল অ্যান্ড অপাসিটি বিষয়টা নিয়ে আমি প্রথমত ফাইল থেকে একটা ইমেজ ওপেন করে নিচ্ছি সাপোজ এখান থেকে ইমেজটা ওপেন করে নিলাম আমি প্রথমত একটা ইমেজ ওপেন করে নিলাম ওপেন করে নেওয়ার পর এখন আমরা ফিল কালার এবং অপাসিটি এই বিষয়টা একটু দেখাবো তো আমরা এই যেমন এখান থেকে দেখেন বেশ কিছু লেয়ার নিয়ে আমরা কিছু ছোটো ছোটো ডিজাইন করেছি আচ্ছা এখান থেকে অ্যাডোবি স্টোকের একটা ডিজাইন দেখেন ফিল অ্যান্ড অপাসিটি অপাসিটি এটা একটু দেখাবো ফিল কালার অ্যান্ড অপাসিটি খুবই বিষয় গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আচ্ছা আমি এটাকে একটু লক করে নেই লক করে নেই এটাকে আমি একটু লক করে নিলাম লক করে নেওয়ার পর এটার উপর যদি আমি একটা কালার দিই সাপোজ একটা রেক্টাঙ্গেল টু লেখে নেই এটা রেক্টাঙ্গেল টু লেখে নিলাম এটার উপর এবং এটার কালার আমি দিয়ে দিলাম একটা ইলো কালার দিয়ে দিলাম এখন আমি যদি এটার যে অপাসিটিটা রয়েছে অপাসিটিটা একটু যদি কমাই তাহলে যে দেখেন নিচের যে কালারটা রয়েছে সেটা কিন্তু একটু দেখা যাচ্ছে এই যে নিচের এটা নিচের এটাতে আমি আরেকটা ইমেজের মধ্যে একটু করি যেমন এটার মধ্যে যদি একটু করি আমি এই ইমেজটার মধ্যে একটু করে দেখাই টোটাল এই ইমেজটার মধ্যে আমি একটু কন্ট্রোল মাইনাস সিলেকশন করে এ করে নেই এবং এটার মধ্যে আমি ইউলো কালারটা অ্যাপ্লাই করলাম অ্যাপ্লাই করার পর এখন যদি দেখেন এই যে রেক্টাঙ্কেলটা সিলেকশন অবস্থায় অপাসিটিটা যদি একটু কমাই দেই তাহলে নিচের অংশটা দেখা যাচ্ছে ঠিক এখান থেকে অপাসিটির সাথে আরেকটা অপশান রয়েছে ফিল ফিলটা যদি একটু কমাই দেখেন এই যে ফিলটা 
फिल्ड है कमाले ऑपरेसिटी टाइप तो बारे तो हाल अपना बोलते बागन ऐ जा ऑपरेसिटी हंड्रेड परसेंट बट फिल्ड टाइप तो कमाए दिसी माने अनुभव फिल्ड बोलते एक ना जिता अनुभव माने एक तो कम बहुत ज़्यादा चार की ऐ जा फिल्ड हल्का फिल्ड को आ जाता है ऐ अब उन्हें कहने के ऑपरेसिटी टा हल्का एक तो कमाए दी देखन अपना निजी बोलते बागन जे ऐ जा शोले जी की पूरी बोर्डों टास चे फील एवं ऑपरेसिटी चेंज करा जे पूरी बोर्डों टा ऐ जा आशा करी ये विषय टा अपना क्लियर फील एवं ऑपरेसिटी बापट टा आशा आशा करी अपना क्लियर होएगा चं तो फील एवं ऑपरेसिटी तो फील एवं ऑपरेसिटी वाले काज करे जब उन ऐसे के अपने चेंज करे जब उन अनेक श्योमा देखा जाए जे अनेक दौर ने ऐसे जब उन अमी इ इ डिजाइन टर मुद्दे और देखते हैं क्या निदिलाम आटा कलर सॉरी आटा कलर ना अमी आटा रेक्टेंगल लाग गई ए बराबर सपोज ए बराबर आटा रेक्टेंगल लाग्लाम एवं इधर मोते जो दे अमी ऑपरेसिटी टाइप टू कमाए दे देखन एवं इकन तक ऑपरेसिटी टाइप कमान होएगा सा एवं ए फील्ड टाइप हल्के टू कमाए दे देखन देखन डिजाइन टाइप क्या मोते इगा दाचे तो आशा करी ए जे ए ड्यूटर जे लुकिंग टाइप अपना देखते बढ़ते सन फील्ड टाइप एवं ऑपरेसिटी टाइप आशा करी ए देखें एक तर ऊपर आ रहे तो ऑपरेसिटी थी क्या वों देखा जाए तो से आशा करी फील एवं ऑपरेसिटी तो अपना देर क्लियर अपना आशा करी ये बिषय तो बुझते पर्सन एवं फील एवं ऑपरेसिटी ने आशा करी यार कोनो प्रॉब्लम अपना देर नहीं तार पर जो दी कोनो प्रॉब्लम था के कास कोर्टे के लामदे सपोर्ट तो र आशा करी ये गुलों ने कुनो प्रॉब्लम हो बे ना ये गुलों को भी गुरुत्व पुन्ना फोटो मैनुफैलेशन एड जोड़नो फोटो मैनुफैलेशन एड जोड़ना हमरा एक आज गुलो प्रैक्टिस कर बो देख बो आरो बेशी एक्सपर्ट हो बो हमरा एक आज गुलो जो कौन कोडी तो ये चिल्ला आज के ट्यूटोरियल शेबोर शोभाई भालो तक बन अस्सलाम तो चलो ना अमराज के ग्रेडिएंट टूले शायदे पूरी चीत होई जब मन आमी जो दे एक था रेक्टेंगल टूल नहीं एक हंत के सपोस ऐसे देखन सॉरी एक हंत के एक था रेक्टेंगल टूल नहीं निलाम एको ना अमराज एक हंत के ग्रेडिएंट अप्लाई करो ग्रेडिएंट अप्लाई करना पूर्वे देखन एक हने आमदेर ऊपरे आछे फोरग्राउंड अकॉन ऐ था उसे ग्रेडिएंट तबे ग्रेडिएंट कर रहा पूर्वे ऐ था क्या हमारे के सिलेक्शन करेंगे तो हवे हम एक तो सिलेक्शन करेंगे ये होता है हमारे ग्रेडिएंट अच्छा हमें ऐ था कि एक तो डिलीट करेंगे अच्छी हमें इधर मोड़ दे कलर टा पिक करेंगे लम हमें सिलेक्शन टूल क्लिक करे टा कलर पिक करेंगे लेयर टेट अभी प्रथम तो आंलोग करनी बो प्रथम तो लेयर टेट तो आंलोग करनी चाहिए आंलोग करार पर एको ना हम रे इकन ते के टेट कलर पी कोल्लाम एको ना मैं ग्रेडिएंट है जावो ग्रेडिएंट है जावर पर ए जे देखेन अभी ग्रेडिएंट टूल टा क्लिक कोल्लाम ए जे इकन ते के आमदे क्रीक हो चाहे इवला अवं ग्रीन मिले शे� अर्थात बाकी अंक छोटा हो बेकी जो ग्रीन एक अंत के बाबी शुरू हो जाए एक अंत के एपोर्ट जोन तो दिले देखें ए बाबी शुरू हो जाए अमी एपोर्ट जोन तो दे देखें ए जो इलूट ग्रीन अर्थात आगे इलू पहले ग्रीन तो अमी एक अंत के जो दी दे ए इपोर्ट जोन तो आना कौन है लास्टी इक्ट्यू इ सपोज रेड कर दी एखान रेड कर दिल एखान जेटा रहा है ये हमें नर्माल एक अरेज कर दिल अरेजा कर दी एक डीप अरेज अरेज कलर एक दी डीप अरेजा कर दिल अरेजा कर दे टन दी देखी देखें कमन हो रेज और एक शेप ये मूलत यह ग्रेडियंट करते हैं ये हमारे मूलत ग्रेडियंटे ट्रिक्स ना ग्रेडिएंट टाइप अभी कर बन तार पर एक अंत के आरो बेशक कुछ कलर प्लेट आते हैं एक अंत के कलर उन्हें जी कलर प्लेट थी के 
कलर दिया जावे इटे हो चाहे हमादेर एक टा पेंट एवं एक अंत के हमरा कलर डिलीट करते बारी जय हो आ रिमूव करते बारी थ्री डी तो इटे हो चाहे थ्री डी के टेटा में पार करा है अच्छा हम प्राइक अंत के ग्रेडिएंट है आजके शिक्लम तो हमरा प्रैक्टिकली काज गुलों ते और नॉन विषय गुलों शिक्बो तास्के इपोर्ट আসসালামু আলাইকুম ফ্রিল্যান্সার ইনকাম বিডির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা যে বিষয়টা দেখব সেটা হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট অ্যালাইনমেন্ট বিষয়টা কি কিভাবে কাজ করে তো আমি যদি একটু টাইপ টুলে যাই আমি এখান থেকে একটু টাইপ টুলে গেলাম এবং এখান থেকে কিছু একটা টাইপ করব सपोज আমি আমার নেমটা এখান থেকে सपोज টাইপ করে দিলাম বাট এখানে নেমটা আসছে কিন্তু কালারটা ভিন্নতার কারণে এটা বোঝা যাচ্ছে না আর কি तो हमें इकन तक के बैकग्राउंड कलर टा टा कलर करें दे टोटल टा कलर करें दिलाम अब हम इकन तक के हमारे जो नेम टा रहता है शेटर जी कलर टा अच्छा हमें इकन तक के ये कलर टा टोटली हाइट करें दे बो ये कलर टा हमें टोटली हाइट करें दिलाम अब हम इकन तक के हमें कंट्रोल टी क्लिक करें एक तो बड़ो करें টি তে ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে দেখব যে আমাদের এটা বিয়ালিশে আছে আচ্ছা আমি এটা 48 করে দিলাম सपोज সম্পূর্ণটা আমি 48 করে দিলাম একটু বড় করে দিলাম দেখেন একটু বড় করা হয়ে গেছে এই যে এখান থেকে इवन এখান থেকে আমি আরেকটা টাইপ টুল নিয়ে আরেকটা কিছু লিখব যেমন এখান থেকে দিলাম সালাম সালাম ऐसा शेष कोला मैं बंग आरेक टा टाइप टूल नहीं आरेक जगह लिख बो जामल सपोस जामल इस जे लिख लाम लिखा पर अमी इटर फ़ॉन्ट एक टू बोरो कोडे दे कंट्रोल टी कंट्रोल ऑल्टर ऐसा तक क्लिक कोडे एक टू बोरो कोडे दिलाम मैं बंग एंटर क्लिक कोला मैं बंग एक अंत के सालाम जेटा से कंट्रोल टी क्लिक कोला शिफ्ट � এখন এই যে এখান থেকে এগুলো এগুলো কি কি করতে পারি আমরা অ্যালাইন এখন এটা আছে এই পাশে আবার এটা আছে এই পাশে এটা আছে ঠিক মাঝখানে সবগুলো একসাথে কিভাবে অ্যালাইন করতে পারি সবগুলোকে একসাথে অ্যালাইন করার জন্য এই যে সবগুলোকে একসাথে সিলেকশন করে এই যে দেখেন এটা এখানে যে ক্লিক করি সবগুলো বাম পাশে অ্যালাইন হয়ে যাবে এই যে বাম পাশে অ্যালাইন হয়ে গেছে এভাবে ক্লিক করলে সবগুলো মাঝখানে অ্যালাইন হয়েছে দেখেন সবগুলো মাঝখানে অ্যালাইন এবং এখানে ক্লিক করলে বাম পাশে অ্যালাইন হয়েছে अब हम आमी एक अने जो दे क्लिक कोरी सब गुला एक टार एक टर ऊपर चले जावे आमी इबा भी क्लिक कोले इजे देखेन क्या मन है क्या सा अब हम आमी जो दे एक अंते के आ इटा के इबा भी क्लिक ना कोरी सब गुलू ऊपर दे सब गुलू ऊपर चले जावे नीचे दिले नीचे चले जावे अब हम मास कने दिले मास कने चले जावे तो आमी দেখেন এই যে সালাম এবং প্রত্যেকটা নাম কি কি করা যায় আলাদা আলাদা আপনি এইখান থেকে যতটুকুই দূরত্ব রাখেন না কেন সবগুলো একসাথে সিলেকশন করে যদি আপনি এই বাটনে ক্লিক করেন ঠিক মাসখানে চলে যাবে ঠিক মাসখানে চলে যাবে ঠিক এই বাটনটা ক্লিক করলে মাসখানে চলে যাবে এবং এইখান থেকে ক্লিক করলে আচ্ছা আমি এভরি সবগুলোই সিলেকশন করলাম সবগুলো কি বাম পাশে পাঠাবো এই যে দেখেন এখন কিন্তু সবগুলো কিন্তু সেম বাম পাশে চলে গেছে আমি মাউস দিয়ে এটাকে উপরে তুললাম এবং সবগুলো চাইলে হয়ে যায় এখন কিন্তু অ্যালাইনমেন্ট ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছেন অ্যালাইনমেন্টে কিন্তু ঠিক রয়েছে আমি সবগুলো একসাথে সিলেকশন করে এটাকে সিলেকশন করে যেমন বাম পাশে নিয়ে যাওয়া যায় এভাবে আর কি আপনারা এভাবে অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক করবেন আশা করি অ্যালাইনমেন্টের ব্যাপার যেটা রয়েছে প্রবলেম নেই তারপর যদি কোনো প্রবলেম থাকে বলবেন তো অ্যালাইনমেন্ট আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার অ্যালাইনমেন্টের বিষয়টা আশা করি ক্লিয়ার হয়ে গেছে অ্যালাইনমেন্ট নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই नेक्स्ट क्लास में हम रा अलाइनमेंट चारा उन्नो उन्नो आरेक टे विषय नहीं देखो, शोभाई भालो तक बन, सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, फ्रीलांसर इनकम बीडी पाव को थी कि आपना देख शोभाई की जनाई अंतुरिक शुभेच्छा ओ ओ विनंदन। अस्के हम रा नोटों ने एक टी टूली शायद पूरी चीत होगो, तारा अच्छा, अम्म ये इमेज टेक ओपन करने लाम। अब हम बुजुर्ग शुभिदे थे, मैं आरेक टेम इमेज ओपन करने च। ओपन, देन आरेक टेम इमेज, दूसरे इमेज अम्म एकांत को ओपन करने लाम। निहार पूर्व एकांत क्या देखें? आज के हम लोग जी टूल टा काट शिक्ष बो, शीता होच्छ आमादेर एज, एवर्ड मोब मोब 
এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে এই ব্যাকগ্রাউন্ডের যে কালারটা এই কালারটা সবটা এখানে দিয়ে দিব তাহলে আমাদের কি করতে হবে এই ব্যাকগ্রাউন্ডে যা আছে সবটা এটার উপর পেস্ট করতে হবে না এই ইমেজটা চেঞ্জ করে দিই সরিয়ে দিই তাহলে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা নিয়ে আসা যাবে তাহলে আমি এখান থেকে সিলেকশন করি ইমেজটা আচ্ছা এটা হয়তো ডিসিলেক্ট হয়ে গেছে আমি একটু কেটে দেই কন্ট্রোল ডি আমি এইখান থেকে সুন্দর করে এই ইমেজটা এতটুকুটা কি করলাম সিলেকশন করলাম সিলেকশন করার পর এটা সিলেকশন থাকা অবস্থায় ইডিট ইডিট থেকে আমাদের এখান থেকে একটা অপশান রয়েছে ফিল স্ট্রোক ফিলে যাব ফিলে যাবার পর এখান থেকে অকে ক্লিক করব নর্মালি আছে নর্মাল এটা বিবিট লাইটটা নর্মাল করে দেওয়া টাই বেটার তো ওকে ক্লিক করব নর্মাল থেকে ওকে ক্লিক করার পর দেখবেন এই যে আমাদের ফিলটা এটা চলে যাবে আমাদের বাহিরে যেটা রয়েছে সেটা এই যে দেখেন এখন যদি কন্ট্রোল ডিতে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু এটা চলে আসছে দেখেন এটা খুবই ভেরি ইজি দেখেন খুব সহজে কিন্তু এটা করা যাচ্ছে এটার জন্য আমরা এখান থেকে এই কাজটা করব আশা করি এটা বুঝতে পেরেছেন তো আমরা এই যে কাজটা করলাম এটা খুবই সিম্পল ফটো ম্যানিপুলেশনের ক্ষেত্রে এটা কাজে লাগে এখন এই যে এইখানটা এইখানটা একটু রয়ে গেছে এটা কিন্তু কাজ করতে হবে তাহলে এটাকে একটু করি কিভাবে করব ঠিক এইখান থেকে গিয়ে এই যে এটাকে একটু সিলেকশান করে দিলাম এভেন এটাকে একটু সিলেকশান করে দেই আচ্ছা একটা একটা করে করতে হবে ফিলের উপর ক্লিক করলাম ওকে ক্লিক করলাম হয়ে যাবে এটা সিম্পলি এবং এটাও সিম্পলি করে দেই এখান থেকে ইডিট থেকে ফিলের উপর সরি ফিল না এডিট থেকে ফিল ফিলের উপর ক্লিক করলাম ক্লিক করে এটা করে ফেললাম দেখেন সবগুলো কিন্তু এখন হয়ে গেছে কন্ট্রোল ডি ক্লিক করার পর কিন্তু এখন সবটা চলে গেছে এখন সম্পূর্ণ ব্যাকগ্রাউন্ডটা বেশি সিম্পল একেবারে সিম্পল দেখা যাচ্ছে আশা করি এই কাজটা আমরা সহজে করতে পারবো এটা খুবই ইজি এবং সিম্পল একটা কাজ এই কাজটা সহজে করা যাবে তো আশা করি এটা বুঝলেন এটা হচ্ছে আমাদের এই যে সুন্দর করে এই এই টুলটার নামটা সবাই একটু মনে রাখবেন অ্যাওয়ার্ড মোব টুল কন্টেন্ট অ্যাওয়ার্ড মোব টুল এটার কাজ এটাই আশা করি এতটুকু বুঝতে পেরেছেন আসসালামু আলাইকুম ফ্রিলান্সার ইনকাম বিডির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা যে ক্লাসটি দেখাবো সেটা হচ্ছে র্যাড আই টুলের ব্যবহার দেখেন এখান থেকে আমি যদি এখান থেকে একটা অপশান র্যাড আই টুল এটার মধ্যে যাই তাহলে আমরা একটা বিষয় দেখতে পাবো র্যাড আই টুল কীভাবে কাজ করে বা র্যাড আই টুল কী কীভাবে কাজ করতে হয় তো আমি গুগলে প্রথমত একটু সার্চ করলাম র্যাড আই মানে লাল চোখ যেমন আমি এই ইমেজটা নেই সেভ ইমেজ সেভ ইমেজ লিঙ্ক কপি ইমেজ সাপোজ এটা কপি ইমেজ করে এখানে পেস্ট করলাম এবং আমি এটাকে একটু বড়ো করলাম কন্ট্রোল টি দিই সাপোজ এটাকে কন্ট্রোল টি দিয়ে একটু বড়ো করলাম বড় করার পর এখন যদি আমরা এই যে র্যাড আই টুল এটার মধ্যে ক্লিক করে দেখেন এখান থেকে খুব একটা অ্যামাজিং বিষয় ক্লিক করার পর এই যে এইখান থেকে এটার মধ্যে একটা ক্লিক করি তাহলে দেখবেন একটা এই যে আইটা কিন্তু র্যাড থেকে ব্ল্যাক হয়ে গেছে এবং উপরে আরেকটা বিষয় আমি এই এই পাশটা যদি যাই দেখেন এটার মধ্যে যদি জাস্ট একটা ক্লিক করি ক্লিক করার সাথে সাথে র্যাড কিন্তু ব্ল্যাক হয়ে গেছে তো এখান থেকে এই হচ্ছে একটা বিষয় দেখেন র্যাড ছিল ব্ল্যাক হয়ে গেছে খুব সিম্পলি র্যাড আই র্যাড আই অর্থাৎ ব্ল্যাক টোল এটার বিষয়টা র্যাড আই টোল এটা এটা দিয়ে আমরা এভাবে করতে পারি আমি যদি আরেকটা কালারের মধ্যে যাই সাপোজ যেমন আমি র্যাড আই টোল আরও বেশ কয়েকটা র্যাড আই টোলের মধ্যে গেলাম সাপোজ এটাই ক্লিক করলাম কপি ইমেজ ক্লিক করার পর এই ফটোশপে গিয়ে আমি এটাকে কি করব পেস্ট করব সাপোজ এটাকে আমি পেস্ট করলাম আমি এটাকে একটু নিচে নেই এবং এটাকে কন্ট্রোল টি দিয়ে একটু বড় করে দেই হালকা দেখেন এটাকে আমরা জুম করার পর দুটো অপশান পাচ্ছি উপরে দেখেন এটা সিলেকশন করার পর উপরে আছে পিপল সাইজ পিপল সাইজ আর এটা হচ্ছে ড্রাক অ্যান্ড অ্যামাউন্ট আমি এইটাকে যদি হানড্রেড পারসেন্ট করে দেই তাহলে দেখেন এখানে ক্লিক করলে কি আসছে এই যে একটা নির্দিষ্ট এরিয়া বরাবর দেখতে পাচ্ছেন একটা নির্দিষ্ট এরিয়া বড় এখন আমি এটাকে এটাকে ওয়ান পার্সেন্ট করে দিয়ে এখানে একটা ক্লিক করি দেখবেন একটা ক্লিকেই এটা এরিয়াটা সম্পূর্ণ নিয়ে নিয়ে আছে এটাই হচ্ছে মূলত এটা পার্থক্য ড্রাকেন এর বিষয় হচ্ছে ড্রাকেন এর যেটা ড্রাক বিষয় হচ্ছে এটা আপনাকে গভীরভাবে এত ড্রাক করবে এটার কালার এতটুকুই আপনি যখন কাজ করবেন তখন এটাকে গভীরভাবে এটাকে ড্রাক করে দিবে এটা এতটুকুই কাজ তো আমি এখান থেকে যদি আমি ড্রাক অ্যান্ড অ্যামাউন্টের মধ্যে ক্লিক করে 
এটাকে এখন ক্লিক করি আচ্ছা এটাকে আমি কন্ট্রোল জেড দিয়ে নিই একটু এখন হানড্রেড পার্সেন্ট করে এখন ক্লিক করি দেখেন অবস্থাটা কি হয় এই যে এমন হয়েছে আচ্ছা এখন যদি কন্ট্রোল জেড দিই এটাকে আবার ওয়ান পার্সেন্ট করে ক্লিক করি এখন দেখি এটা দেখেন অনেকটা ডিফারেন্ট হয়ে যাবে একটু ডিপ হয়েছে অবশ্যই ডিপ হয়েছে যেটা নর্মালি দেখা যায় না এটা কিন্তু অনেকটা ডিপ হয়েছে তো এই ছিল মূলত এই টুলের কাজ আশা করি এই টুল সম্পর্কে বুঝতে পেরেছেন তো নেক্সট ক্লাসে আমরা অন্য একটা টুল দেখব সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ফ্রিলান্সার ইনকাম বিডির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আপনাদেরকে স্পেশালি আবার একটু স্বাগতম জানাই কারণ আপনারা অ্যাডভান্স পর্ব শেষ করে সরি বেসিক পর্ব শেষ করে এখন অ্যাডভান্স পর্বে চলে আসছেন এখন আমরা যে বিষয়গুলো দেখব সেগুলো হচ্ছে খুবই অ্যাডভান্সলি টুলগুলো বা অ্যাডভান্স বিষয়গুলো তারপর আমরা প্রজেক্ট বেস কাজগুলো করব তো চলুন শুরু করি তো আমরা এখান থেকে প্রথমত ফটোশপ থেকে আমি আজকে যে বিষয়টা আপনাকে দেখাবো ব্রাশ টুলের ব্যবহার কারণ ব্রাশ টুল এখন যে টুলগুলো দেখাবো সবগুলো খুবই 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 অ্যাডভান্স সেই জন্য আমরা এই ক্লাসগুলো সবগুলো অ্যাডভান্স পর্বে রেখে দিয়েছি এই যে এখান থেকে একটা ব্রাশ ব্রাশের উপর ক্লিক করলাম এই যে নর্মালি আমরা ব্রাশ কিবোর্ডে তার ব্যাকে ক্লিক করে বড় ছোটো করা যায় এই যে দেখেন ব্রাশটা এভাবে ব্রাশ করতেছি এই যে ব্রাশ হয়ে গেছে নর্মালি ব্রাশ তো এমনই হয় তাই না আসলে ব্রাশগুলো এমনই হয় নর্মালি ব্রাশগুলো এমনই হয় তো আমরা ব্রাশ করে সম্পূর্ণটা শেষ করে ফেলেছি কারণ আমাদের ব্রাশ কালারটা কেমন দেখাচ্ছে যাই হোক সুন্দর ব্রাশ করে ফেলেছি আমরা এখন আমরা এই ব্রাশের ডিটেলস দেখব আসলে আমরা ব্রাশের কিছুই বুঝিনি এখনও জাস্ট আমরা এখন ব্রাশের ডিটেলস দেখব তো চলুন ব্রাশের ডিটেলস দেখার জন্য আমি প্রথমে একটা ব্রাশ ক্লিক করলাম এই ব্রাশটার উপর ক্লিক করার পর উপর থেকে আমরা আচ্ছা এটা কিছু ছুটো করে নেই ছুটো করে নেওয়ার পর উপরে এইখান থেকে একটা অপশান রয়েছে তারপরে এখান থেকে আর একটা অপশান রয়েছে আমরা এইখানে ক্লিক করে কিন্তু এটাকে টোটালি বড় করে দিতে পারি আচ্ছা আমরা এইখান থেকে যে বিষয়টা দেখলাম কিছুক্ষণ আগে এই যে এভাবে ক্লিক করলে যে এমন হয়েছে এখন আমরা যদি এইখান থেকে ক্লিক করে এটা একটা সিলেকশান করে ডাবল সিলেকশান করে এখানে এভাবে একটু টান দিই তাহলে দেখেন এটা কেমন হয়ে গেছে এবং আমরা যদি এইখান থেকে এটা সিলেকশান করি ডাবল ক্লিক করে এখানে দিই দেখেন এটা কেমন হয়ে গেছে আসলে সবগুলো মূলত ব্রাশের ব্যবহারেই এখন আমরা জানবো বিস্তারিত তবে আমরা ব্রাশ নিয়ে এটাই টোটাল তিনটা পর্ব দেখাবো কারণ ব্রাশটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফটো ম্যানিপুলেশনের ক্ষেত্রে ব্রাশ ইজ এ মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট তাই ব্রাশটার ব্যবহার বারবার দেখছি এই যে দেখেন ব্রাশ এই যে ব্রাশ এটা আবার কেমন ব্রাশ আবার এটা কেমন এবং এইখান থেকে যদি আমি আবার এইটার উপর একটা ক্লিক করি ডাবল ক্লিক তাহলে এইখান থেকে যদি দেখি এই ব্রাশটা আবার কেমন দেখা যাচ্ছে আবার এই ব্রাশটা কেমন দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটা ব্রাশই যেন আলাদা আলাদা ভিন্ন ধর্মী একটা ব্রাশ তো আমরা এইখান থেকে ব্রাশগুলো দেখলাম তা এখন মানে এটা এগুলো এই যে এখান থেকে ক্লিক করার পর সবগুলোই কিন্তু মূলত ব্রাশ যেমন আমি যদি এটার উপর ডাবল ক্লিক করে এখান থেকে একটু টান দিয়ে দেখেন এটা কেমন দেখা যাইতেছে এগুলো কিন্তু মূলত ব্রাশ এগুলো এক একটা এক এক কালার এগুলো কিন্তু মূলত ব্রাশ আশা করি এটা বুঝতে পেরেছেন তো এই ব্রাশ দিয়ে বিভিন্ন কাজ করা যায় যেমন আমরা বিভিন্ন কাজ কিন্তু এই ব্রাশ দিয়ে করব জাস্ট আমি এখন ব্রাশের ইন্টারফেসটা দেখালাম ব্রাশ দিয়ে বিভিন্ন কাজও কিন্তু করা যায় তো ব্রাশের অপাসিটির একটা ব্যাপার রয়েছে ব্রাশের কালার নিয়ে একটা ব্যাপার রয়েছে সবগুলো কিন্তু রয়েছে ব্রাশের হার্ডনেস রয়েছে এগুলো রয়েছে যেমন আমি যদি এখান থেকে সরি এখান থেকে এই যে এখান থেকে দেখেন হার্ডনেস নামক একটা কথা আছে এই যে এটার উপর ক্লিক করলে হার্ডনেসটা কাজ করছে এই যে হার্ড বাড়িয়ে দিয়েছি এবং এখান থেকে হার্ডনেসটা কমিয়ে দেওয়া যায় হার্ডনেস বাড়ানো কমানো বিষয়টাই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখাবো আজকে জাস্ট ব্রাশের সাথে একটু পরিচিত হচ্ছি সাইজ এই সাইজটা ছোটো করলাম দেখেন সাইজটা জাস্ট ছোটো হয়েছে তো জাস্ট আমরা ব্রাশের সাথে আজকে জাস্ট পরিচিত হয়েছে এটা হচ্ছে ব্রাশ ব্রাশের প্রজেক্ট বেস কাজ করব হার্ডনেস নিয়ে কাজ করব আমরা নেক্সট ক্লাসে সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ফ্রিলান্সার ইনকাম বেরি পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা ব্রাশের যে নতুন বিষয়টা দেখবো আমরা গতভাবে ব্রাশে সব কিছু দেখেছি আসলে ব্রাশটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমি সবটা একটু ডিলিট করে দিই প্রথমত আমি এখান থেকে যা কিছু আছে সম্পূর্ণটা একটু ডিলিট করে দিতে চাচ্ছি আমি এটা নিউ লেয়ার নেই নিয়ে একটু কাজটা যদি দেখাই সরি নিউ একটা আর্টবোর্ড নিয়ে একটা কাজে দেখাবো এই যে দেখেন ব্রাশ এখান থেকে এটার উপর ক্লিক করে আমরা একটা সুন্দর প্রজেক্টের মতো একটা কাজ করি 
যেমন আমি এখান থেকে এটা ক্লিক করলাম এবং এখান থেকে আছে এটার হার্ডনেসটা হার্ডনেসটা কম আছে হ্যাঁ অবশ্যই এটার বাই ডিফল্ট হার্ডনেসটা এমনই থাকে আমি এটাকে একটু বড় করে নিই এবং এখান থেকে এটা একটা কালার করলাম ইভেন এখান থেকে আর একটা রয়েছে এই যে এটা এটার উপর একটা ডাবল ক্লিক করে এখান থেকে সরি কন্ট্রোল জেট এটা না এখান থেকে আমাদের আটা রয়েছে এই যে থার্টি সিক্স এটা নেই সরি কন্ট্রোল জেট আমি এখান থেকে হার্ডনেসটা একটু কমিয়ে নেই হার্ডনেসটা একটু কমিয়ে নিয়ে আমি এইটা এটা 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 একটু কাজ করি বা এটাতে একটু নেই সাপোজ এটা একটু নেই এবং বারবার এটা একটু নিচ্ছি দেখেন এটা দুই তিনবার নিলাম এখন নেওয়ার পর এখান এখানে যদি আমরা এই যে এটা এটা একটু কাজ করি সাপোজ এটা এটা যদি একটু কাজ করি এটা জমির শেপের মতো হয়েছে দেখেন এটা কিন্তু একটা জমির শেপের মতো হয়েছে তো এটা কিন্তু অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছে এখন এটাকে আমরা যদি আরও ক্লিয়ারলি একটা কিছু করি তাহলে আমি আপনাকে আপনি আর একটা বিষয় সুন্দর করে দেখাই এই যে এখন যদি একটা নিউ লেয়ার ক্রিয়েট করলাম নিউ লেয়ারটা ক্রিয়েট করে এখন যদি আমরা ব্রাশে যাই যেটা নিয়েছিলাম এখন যদি এগুলো করি সাপোজ আবার এটাকে একটু বৃদ্ধি করে দিলাম এটা কিন্তু নিউ লেয়ারে আসছে আসার পর এই নিউ লেয়ারটাকে একটু নিচে নিয়ে যাই সাপোজ আমি এই টোটাল লেয়ারটাকে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আনলক করে টোটাল লেয়ারটাকে একটু নিচে নিয়ে যাব তাহলে দেখবেন এটা কত এটা একটা পারফেক্ট দেখাবে আমি এটাকে একটু নিচে নিয়ে যাই আচ্ছা সরি এটা নিচে নিলে কাজ করবে না আচ্ছা তো এই যে দেখেন এই শেপটা এই শেপটা মূলত কিভাবে কাজ করতেছে যে আসলে এখন যদি মনে হচ্ছে যে একটা গ্রাস মানে কিছু মানে গাছ লাগানো হচ্ছে আর কি এমন এমন কিন্তু এখানে মনে হচ্ছে এখন যদি আমি আবার পূর্বের মতো করে ব্রাশ টুলে ক্লিক করে আমরা যে এটা নিয়েছিলাম সম্ভবত এটা নিয়ে কাজ করেছিলাম আমি যদি ভুল না করি না এটা না এটা নিয়ে ভুলে গিয়েছি এটা সম্ভবত নিয়েছিলাম এটাও না তো আমরা যদি এদিক থেকে এইটা না কোনটা জানি নিয়েছিলাম ভুলে গেছি এখন যদি এইটা এভাবে একটু কাজ করে দিই দেখেন এটা কেমন দেখা যায় মানে এগুলো হচ্ছে প্রিন্টিং ব্রাশের কাজগুলো মূলত এমন নেই বিভিন্ন রকম ডিজাইন নকশি নকশা করা এগুলো হচ্ছে মূলত ব্রাশের কাজ যাই হোক তা আমি এখান থেকে সম্পূর্ণ যা আছে সব কিছু একটু ডিলিট করে দিলাম সাপোজ এখান থেকে যা আছে সব আমি একটু ডিলিট করে দিলাম সব ডিলিট করে দিলাম সব ডিলিট করে দেওয়ার পর এখন আমরা ব্রাশের আর একটা বিষয় দেখবো আর একটু অ্যাডভান্সলি একটা বিষয় দেখব দেখেন এখান থেকে আমরা এই ব্রাশটার এই অপশানটায় যদি ক্লিক করি দেখেন এখান থেকে ফ্লোর একটা বিষয় রয়েছে অপাসিটির একটা বিষয় রয়েছে আচ্ছা আমি প্রথম থেকে এইটাই ক্লিক করি আচ্ছা এখান থেকে ব্রাশের একটা বিষয় দেখেন অপাসিটি এবং ফ্লো এটা বলে চলে আসছে অপাসিটি এবং ফ্লো অপাসিটিটা কি এবং ফ্লোটা কি আমি এখান থেকে সাপোজ এটা একটু ক্লিক করে নিলাম আচ্ছা এই যে দেখেন একটা এটা একটা সফট হয়েছে আমি এখান থেকে আর একটা ক্লিক করি এবং এইখান থেকে এটা দেখেন হার্ড হয়েছে এটা হচ্ছে হার্ড এবং সফট এই যে এখান থেকে দেখেন হার্ডনেস হান্ড্রেড পারসেন্ট এখন যদি আমি একটু হার্ডনেসটা কমিয়ে দিই কমিয়ে দেওয়ার পর এখন যদি দেই দেখেন এটা কিন্তু আগ পূর্বেরটা মতো না একটু সফট হয়েছে অর্থাৎ হার্ডনেস এবং সফটনেসের এতটুকু কালি ডিফারেন্ট আশা করি এই এই বিষয়টা আপনারা বুঝতে পারছেন তো আশা করি এতটুকু ক্লিয়ার আমরা নেক্সট টাইমে অপাসিটি এবং ফ্লু এই বিষয়টাও দেখব তো আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার সবাই ভালো থাকবেন আসসালাম আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন এই ক্লাসে আমরা দেখব ব্রাশ টুলের বিস্তারিত আমি ব্রাশ টুলের উপর একটা ক্লিক করে ব্রাশটাকে একটু বড় করে নিলাম এবং এখান থেকে ব্রাশের হার্ডনেস রয়েছে তার টিন একটু বড় করে নেই এবং এখান থেকে এটার উপর একটা ক্লিক করলাম ক্লিক করে এখান থেকে কালারটা একটু চেঞ্জ করে নেই এই যে কালারটা নিলাম দেখেন এখান থেকে কিন্তু হার্ড হান্ড্রেড পারসেন্ট না ওই যে এখান থেকে একটু একটু ঝাপসা আছে বাট এটা কি এখন যদি আমি একটু হার্ডনেসটা হান্ড্রেড পারসেন্ট করে 
এখন যদি আমি এই পাশে আসি এই যে দেখেন দুইটার মধ্যে ডেনার ডিফারেন্স আশা করি এটা বুঝতে পেরেছেন হার্ডনেসের বিষয়টা এবং এখন অপাসিটিতে একটু যাই এখান থেকে যে অপশানটা রয়েছে অপাসিটি এটাকে একটু যদি কমাই কমানোর পর এই যে দেখেন এটা কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট কেমন কেমন আসছে এটা হচ্ছে অপাসিটি মানে একটু স্লো আসছে দেখেন সরি এটা ফ্লো ফ্লোটা এমন আসছে ফ্লো দিলে এমন আসবে বাট অপাসিটিটা যদি আমি একটু কমাই স্লো আসবে অপাসিটিটা কমাই দিলে অপাসিটি দেখেন কমাইলাম এখন কিন্তু ক্লিয়ার না একটু মানে ডিপ যেটা ছিল ডিপটা কমে গেছে দেখেন আমি আবার একটু দেখা আপনাদেরকে ফ্লো এবং অপাসিটি অপাসিটিটা কম ফ্লো ঠিক আছে এই যে ডিপ ডিপ ছিল এখন কিন্তু ডিপটা কম বাট এখন যদি আমি আবার ফুল করি দেখেন এখন কিন্তু আবার ফুল ডিপে আসছে এ হচ্ছে অপাসিটি এবং ফ্লোর বিষয়টা হচ্ছে একটু ছেড়ে ছেড়ে আসবে যেমন আমি যদি এখান থেকে একটু দেখাই এই যে দেখেন ফ্লোরটা কেমন কাজ করতেছে এটা হচ্ছে ফ্লোর কাজ এটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ফ্লোর কাজ বিভিন্ন ডিজাইনের ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা হবে যেমন এখান থেকে এটা দিলে এই যে এটা হচ্ছে মূলত ফ্লোর কাজ আশা করি অপাসিটি এবং ফ্লোর যে কাজটা রয়েছে সেটা কিন্তু আপনারা বুঝতে পেরেছেন এগুলো হচ্ছে অপাসিটি ফ্লো কাজ আমি কিভাবে এগুলো ডিলিট করি কন্ট্রোল অল্টার জ্যাট একসাথে ক্লিক করে আমরা এগুলো কিন্তু ডিলিট করতে পারি বা আমি কিন্তু এভাবে ডিলিট করতেছি তাহলে আশা করি আপনারা অপাসিটি ফ্লো এই বিষয়গুলো ক্লিয়ার হয়ে গেছে তো আশা করি এই বিষয়টা আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে ব্রাশ নিয়ে যে বিষয়গুলো আচ্ছা এই হচ্ছে আমাদের ব্রাশের ব্যবহার তারপর এখান থেকে রয়েছে নর্মাল আচ্ছা এগুলো যখন আমরা প্রজেক্ট বেস কাজ করব তখন একটু দেখব তখন আরও বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে আশা করি আপনাদের ব্রাশের আজকের পর্বটা এইভাবে আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখান থেকে আর রয়েছে আর ব্রাশ রাউন্ড ফিফটি পারসেন্ট ফ্লো বাই ডিফল্ট কিছু হয়েছে ফিফটি পারসেন্ট ফ্লো নিয়ে যে ব্রাশগুলো আছে এরকম এখানে কিন্তু আপনার অপাসিটি কম আবার হার্ডনেসও কম বাট ফ্লোও কম দুইটাই কিন্তু কম ফ্লো নাই আবার এখান থেকে হার্ডনেস কিন্তু কম ওই যে হার্ডনেস জিরো হার্ডনেসটা একটু বাড়াই দিয়ে যদি এখন একটু এখান থেকে দেখাই তাহলে দেখবেন ওই যে ফ্লো একটু একটু কাজ করতেছে ওই যে এখান থেকে ফ্লো একটু একটু কাজ করতেছে ওই যে ফ্লো আমরা যদি হার্ডনেসটা ফুল করি তাহলে আমরা ফুল এটা দেখব আর কি ফ্লোটা ফুল ফ্লোটা বুঝতে পারবো এই যে এখন কিন্তু ফুল ফ্লোটা বুঝতে পারছি ফ্লোটা যদি আরও কমাই দিই তাহলে দেখেন এটা কেমন দেখা যায় এই যে সরি ফ্লো খুব বেশি কমে গেছে আচ্ছা এই যে এখন দেখেন ফ্লোটা কেমন দেখা যাইতেছে আশা করি এই বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছেন আপনারা সহজে যদি এখন প্র্যাকটিস করেন তাহলে এই কাজগুলো করতে পারবেন এই যে ফ্লো আমি এখান থেকে টোয়েন্টি লিখলাম দেখেন ব্রাশ টোল দিয়ে এই হচ্ছে সিস্টেম এখান থেকে তো আরও আরও কিছু রয়েছে যেমন আমি যদি একটু দেখাই যেমন এখান থেকে এগুলো দিয়ে আপনি করতে পারেন বিভিন্ন কাজ যেমন আমি যদি এটা দিয়ে টোয়েন্টি লিখি দেখেন কেমন দেখা যাচ্ছে এখন এটা মনে হচ্ছে যে না রিয়েলি পেন্টিং টোয়েন্টি ইয়ার্স সাপোজ আমি যদি এখান থেকে এখন ইয়ার্স লিখি সরি সরি কারণ প্লেস নেই জায়গা নেই আমি এখান থেকে ছোটো করে নেই এবং এখান থেকে এটা চাইলে ছোটো করা যাবে এটা কিন্তু এখান থেকে এই যে ছোটো করা যায় কারণ আমি এখান থেকে লিখলাম টোয়েন্টি সাপোজ এই যে টোয়েন্টি এখান থেকে লিখে নিলাম ইয়ার্সটা একটু বড়ো করে সাপোজ ইয়ার্স এই যে ইয়ার্স ওয়াই ই এ আর এস সরি এসটা খুব বেশি একটা ব্যাটার ভালো দেখা যায় না অর্থাৎ এভাবে করতে পারবেন আশা করি এগুলো ক্লিয়ার এগুলো নিয়ে তারপর আমরা নেক্সট আরেকটি পড়বে টোটাল অ্যাডভান্সলি আরেকটা টুল নিয়ে আলোচনা করব সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সেই প্রত্যাশা বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ব্রাশ টুলের আজকের পর্বে আমরা জানবো নতুন কয়েকটা বিষয় তো চলুন শুরু করি এখান থেকে এই যে আমরা বিভিন্ন ধরনের সিস্টেম ব্রাশ দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ব্রাশের এই একটা অপশান দেখেন এই অপশানটার উপর ক্লিক করলে আমরা বেশ কিছু সিস্টেম দেখতে পাব আমি এইখান থেকে নর্মালি এই ব্রাশ টুলটাই নিয়ে নিলাম এটার উপর ডাবল ক্লিক করার পর আমি এটাকে হালকা একটু ছোটো করে নেই স্বাভাবিকটি একটু ছোটো করে নেই ছোটো করে নেওয়ার পর এখান থেকে আমি এই যে দেখেন আমাদের টুলগুলো কিভাবে কাজ করছে এই মুহুর্তে আমি যদি এইখান থেকে এটাকে একটু ট্যাকচারটা অন করে দিই তাহলে দেখেন এটা ঠিক একটু ভিন্ন হয়েতে কাজ করছে এবং এখান থেকে আরও রয়েছে ডাবল বেশ দেখেন ইন্টারফেসটা কিন্তু এটা নিচে দেখাচ্ছে অর্থাৎ নর্মালি কেমন দেখাবে এটা কিন্তু ক্লিক করলে একটা সুন্দর রেজলিউশান উপর দিকটা প্রায় সমান করে এটা মূলত কাজ করে দেখেন এই ব্রাশ টুলটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সুন্দর একটা ব্রাশ টুল দেখতে পাচ্ছেন একটা স্মুথলি মেনটেন করে কাজ করে এটা যদি ক্লিক করি 
এবং নয়েজ এই দুটো যদি ক্লিক করি তাহলে দেখেন এইখান থেকে সুন্দর করে কিন্তু একটা স্পেস বরাবর রেখে এটা কিন্তু কাজ করে ঠিক এইখান থেকে এগুলো রয়েছে তারপর আছে ব্রাশের বিভিন্ন স্টাইলিস্ট আমি যদি এইখান থেকে এই যে স্টাইলিস্টগুলো দেখেন বিভিন্ন ধরনের এবং এইখান থেকে বিভিন্ন ব্রাশ রয়েছে এই যে পেনিং সিস্টেম ব্রাশ এই যে দেখেন এটা কিভাবে কাজ করছে এখন যদি আমরা এই ট্রান্সফার সিস্টেমটা অন করে দিই তাহলে এটা একটু কিভাবে কাজ করবে টেকচারটা অন করলে কেমন কাজ করবে এরপর রয়েছে যে ডুয়েল বেস এটা করলে কেমন দেখা যাবে একটা দুইটা দিক থেকে একটা সমান রেজুলেশন বা সমান সাইজ নিয়ে কাজ করবে এই হচ্ছে এখান থেকে এই ব্রাশের এই বিষয়গুলো আশা করি ব্রাশের এই বিষয়গুলো আপনারা বুঝতে পেরেছেন স্পেস এটাই যদি একটু বড় করে দিই তাহলে দেখেন একটা থেকে আর একটা কত দূর দূর কাজ করছে আমি যদি এখান থেকে কন্ট্রোল অল্টার জেট সবগুলো একটু মুছে দিই তাহলে আপনি দেখতে পারবেন যে এখান থেকে এটা নিলে কত দূর বরাবর কাজ করছে এই যে এটা নিয়ে কত দূর দূরত্ব বরাবর কাজ করছে এই ব্রাশ টোলটা আচ্ছা আমি এটাকে একটু বেঁকে দিয়ে ব্রাশটা সিলেকশন করে দেন আবার একটু দেখাচ্ছি এখান থেকে ফ্লোরটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে নেই এবং এটা ডিলিট করে দিতে হবে তাহলে কাজ করবে আমরা এটা ভুল করে রেখেছিলাম এখন যদি আমরা ব্রাশ টুলটা সিলেকশান করে এই যে এখানটা থেকে আমরা যদি বিভিন্ন ব্রাশগুলো একটু দেখি যেমন এই ব্রাশটাই সাপোজ এবং এখান থেকে আমি এটার উপর একটা ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমরা এই শেপের মধ্যে যদি যাই এই অপশানগুলোতে ব্রাশ প্রেজেন্স এই যে দেখেন বিভিন্ন ধরনের ব্রাশ আছে যেমন এটার উপর ডাবল ক্লিক করলাম করার পর এই যে ব্রাশের অপশানে আসছি বিভিন্ন ব্রাশ কিন্তু এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি আমরা আমরা যদি এটা কাজ করি দেখেন এটা কেমন দেখা যায় তারপর এখান থেকে কালার ডিপের যে ব্যাপারটা রয়েছে সবগুলো আমি অন করে দিই এই যে তারপর এই যে অপশানগুলি একটু অন করে দিই সবগুলো আমি অন করে দিচ্ছি এবং এই যে এই অপশানটা থেকে দেখেন এটাকে যদি আমি একটু বৃদ্ধি করে দিই তাহলে এটা কিভাবে কাজ করবে এই যে দেখেন এটা কিভাবে এটা জল কালারের মতো কাজ করতেছে ক্লিক করে ধরে রাখলেই এই যে হিউজ পরিমাণ বাড়তেছে ক্লিক করলেই কিন্তু এক একটা কালার হয়ে যাচ্ছে দেখেন ক্লিক করে ধরে রাখলে যে এখনও কিন্তু সে এটা জল খালারের মতো দিচ্ছে এভাবে কালার দিচ্ছে তো এটা হচ্ছে এরকম দেন আর একটা রয়েছে আমি যদি এইখান থেকে এইটাকে আমি এই অপশানটায় যদি একটু যাই এবং এখান থেকে যদি এটা একটু অন করে দিই দেখেন এটা কেমন দেখা যায় ঠিক সেই ওইটার চাইতে কিন্তু এটা একটু ভিন্ন কাউন্টেবলটা একটু ভিন্ন এটা কাউন্ট এবং এখানটা কাউন্ট কমিয়ে দিলে একটু ধীরে ধীরে আসবে কিন্তু এখান থেকে বাড়িয়ে দিলে অনেক বেশি যাবে আমি এখান থেকে বাড়িয়ে দিয়েছি দেখেন অনেক বেশি কিন্তু আসছে এখন এটাই হচ্ছে মূলত সিস্টেম আশা করি এতটুকু বুঝতে পেরেছেন প্র্যাকটিক্যালি যখন কাজ করব আমরা আরও অনেক কিছু শিখব তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সেই প্রত্যাশা বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ফ্রিলান্সের ইনকাম বিডির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা যে বিষয়টা দেখাবো সেটা হচ্ছে আপনি কীভাবে ব্রাশ তৈরি করবেন খুবই অ্যামেজিং একটা বিষয় যদিও কল্পনীয় মনে হচ্ছে তবে আমি সহজ করে আপনাকে কিভাবে ব্রাশ তৈরি করবেন প্রসেসটা দেখিয়ে দিচ্ছি চলেন তো আমি এখান থেকে এটা সিলেকশান করলাম দেন আমি এখান থেকে এটাকে অল্টার একটা কপি করলাম শিফট অল্টার দিয়ে কপি করে কন্ট্রোল টি ক্লিক করলাম এটা নাইনটি ডিগ্রিতে অ্যাঙ্গেল করলাম সেভেন্টি ফাইভ আমি সেভেন্টি ফাইভে অ্যাঙ্গেল করলাম দুইটাকে করার পর এটাকে অ্যান্টার ক্লিক করলাম দুইটাকে একসাথে সিলেকশান করলাম সিলেকশান করে দুইটাকে আমি মেডেল অ্যালাইন করি দুটাকে আমরা কি করি মেডেল অ্যালাইন করে নিলাম আচ্ছা আমি এটাকে ক্লিক করে একটু নিচে নিয়ে আসি এবং এটাকে ক্লিক করে একটু নিচে নিয়ে আসি আচ্ছা এটাকে আমি কন্ট্রোলটি ক্লিক করে আর একটু একটু স্বাভাবিক করে দিলাম এন্টার দুটাকে একসাথে সিলেকশান সিলেকশান করে ঠিক মেডেল অ্যালাইন এই যে দুটাকে আমি কি করলাম মেডেল অ্যালাইন করে দিলাম এবং এখান থেকে ওইটাকে মেডেল অ্যালাইন করে দিলাম দুটা ঠিক মাঝখানে আছে এখন মাছ বরাবর আছে এবং এটাকে আমি কি করব ব্রাশ হিসাবে ব্যবহার করব 
তো এই দুইটাকে একসাথে এবং এটাকে একসাথে সিলেকশান করে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে তারপর আমরা ইডিট থেকে এখান থেকে একটা অপশান পাব এই ডিফাইন্ডেড প্যাটার্ন এটার পর একটা ক্লিক করলাম প্যাটার্ন আকারে হবে আর এটা হচ্ছে ডিফাইন্ডেড ব্রাশ এখান থেকে আর এটা আছে এই যে ডিফাইন্ড ব্রাশ প্রেজেন্ট এটার উপর একটা ক্লিক করে এটা একটা ব্রাশ হিসাবে একটা নাম দিয়ে দিব আমি এখান থেকে ব্রাশের নাম দিয়ে দিলাম রায়হান তারপর এখান থেকে অকের উপর ক্লিক করলাম এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আসলে এটা যে ব্রাশ হয়েছে এটা আমরা কেমনে বুঝব তাহলে চলেন একটু দেখে আসি ব্রাশের উপর একটা ক্লিক করলাম এটার উপর একটা ক্লিক এই যে তিনশো এক নিউ একটা ব্রাশ তৈরি করেছিলাম আমি আমি এখান থেকে নিউ একটা ব্রাশ তৈরি করেছিলাম এই যে দেখেন তিনশো এক রয়েছে এই যে ব্রাশ এই যে আমরা এই ব্রাশটা তৈরি করেছিলাম এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমরা এই ব্রাশটা কিন্তু কিছুক্ষণ আগে তৈরি করেছি আমরা যদি এখন এটাকে একটু ক্লিক করে ছুটো করি তাহলে এই যে এই ব্রাশটা আমরা তৈরি করেছি দেখেন এই ব্রাশটা দিয়ে আমরা তৈরি করেছি এই ব্রাশটা দিয়ে অনেক কিছু এই যে এটা দিয়ে কিছু লিখলে একটা থ্রি ডি থ্রি ডি কাজ করবে দেখেন আমরা সুন্দর করে লিখে দিলাম আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা এটা কি সুন্দর ব্রাশ তৈরি করে ফেলেছি তাহলে আশা করি ব্রাশ কীভাবে তৈরি করতে হয় সেটা আপনারা বুঝে গেছেন আপনারা এখন চাইলে ব্রাশও তৈরি করতে পারবেন খুব সিম্পলি ব্রাশ তৈরি করা যায় আপনারা চাইলে ঠিক সেম ওয়েতে ব্রাশেও তৈরি করে নিতে পারেন দুইটা লেয়ারই ডিলিট করে দিলাম আশা করি ব্রাশ তৈরি করা সহজ আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখাবো ব্রাশ কীভাবে আপনি ডাউনলোড করে কাজ করবেন সবাই ভালো থাকবেন আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ফ্রিলান্সার ইনকাম বিডির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা যে বিষয়টা দেখবো সেটা হচ্ছে কীভাবে ব্রাশ ডাউনলোড করতে হয় তো চলুন আমি ব্রাশ ডাউনলোড করার সিস্টেমটা একটু দেখিয়ে দেই ব্রাশ ডাউনলোড করার জন্য ব্রাশ ইজি নামে একটা সাইট রয়েছে ব্রাশ ইজি এই যে ব্রাশ ইজি একটা সাইট রয়েছে এই যে ব্রাশ ইজি আমরা এই ব্রাশ ইজি সাইটটাতে বা ব্রাশ কিং নামে একটা সাইট রয়েছে ব্রাশ ইজি সাইট থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের ব্রাশ নিতে পারবো যেমন আমি যদি দেই ট্রি ব্রাশ যদি ট্রি ব্রাশ লিখে সার্চ করি তাহলে কিন্তু ট্রি ব্রাশ চলে আসবে এই যে দেখেন বিভিন্ন ধরনের ট্রি ব্রাশ চলে আসছে তো এই হলো বিভিন্ন ধরনের ট্রি ব্রাশ এখান থেকে আপনার ট্রি ব্রাশটা এভাবে নিয়ে কাজ করতে পারবেন দেখেন এখান থেকে অনেকগুলো ট্রি ব্রাশ রয়েছে আমি যদি এটার উপর ক্লিক করি এটার উপর ক্লিক করলে যে এটা ডাউনলোড করা যাবে আমি এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারতেছি ডাউনলোড করা তো এখান থেকে ফ্রি এবং প্রিমিয়ামের একটা অপশান রয়েছে আমরা এখান থেকে ফ্রি ডাউনলোড করতে পারবো ফ্রি এই জন্য আপনার ইমেল অ্যাড্রেস পাসওয়ার্ড এগুলো দিতে হবে আপনার অ্যাকাউন্ট একটা ক্রিয়েট করে নিতে হবে আপনার এখান থেকে অ্যাকাউন্টটা ফ্রিতে ক্রিয়েট করে নিয়ে কাজ করতে পারবেন এরপরে আর একটা রয়েছে ব্রাশ কিং ডট কম আমি যদি এটা একটু দেখাই আমি এইটাকে একটু সেভ করে রাখি আর একটা রয়েছে ব্রাশ কিং ডট কম ব্রাশ কিং ব্রাশ কিং এটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা সাইট আমি ব্রাশ কিং এ যাইলাম এই যে ব্রাশ কিং এই যে এখান থেকে কিন্তু আমরা ইচ্ছা করলে বিভিন্ন ধরনের ব্রাশ নিতে পারি যেমন আমি যদি এখান থেকে ট্রি লিখে সার্চ করি এই যে দেখেন বিভিন্ন ট্রি রিলেটেড ব্রাশ আছে আমি এখান থেকে এই যে এই ব্রাশটার উপর ক্লিক করলাম ট্রি এবং এখান থেকে কিন্তু সহজে ডাউনলোড করা যায় ওইখান থেকে কিন্তু আপনাকে ইমেল পাসওয়ার্ড দিয়ে করতে হয়েছে এবং এখান থেকে কিন্তু ওই যে আমি ডাউনলোড করে নিলাম এই যে দেখেন ডাউনলোড করা হয়ে গেছে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এটা আমাদের ডাউনলোড হয়ে যাবে সেগুলো ডাউনলোড হয়েছে কি না সম্ভবত হয়ে যাচ্ছে তো আমরা এই যে দেখেন বিভিন্ন ব্রাশ বিভিন্ন ব্রাশ রয়েছে এরপর আমরা এই যে আচ্ছা দুইটা আসছে আমি স্টার্ট কম্প্রেসের মধ্যে যাবে আচ্ছা আমি এটা ডাউনলোড করে নিলাম এবং এখান থেকে আমরা দিলাম রান রান ব্রাশ বা রান লিখি একটু সার্চ করলাম রান রিলেটেড যে ব্রাশগুলো আছে এই যে দেখেন দুইটা রয়েছে রান রিলেটেড ব্রাশগুলো অর্থাৎ প্রথম যেটা এটাতে আমি ক্লিক করি রান ব্রাশ বা এখান থেকে যদি দেই ব্রাশ টি দিলাম তারপর আর কি দেওয়া যায় রিন সরি রিন বানানটা সম্ভবত ভুল হয়েছে আমি এখান থেকে কি দিতে পারি স্মুক 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 এই যে স্মুক রিলেটেড ব্রাশগুলো চলে আসছে দেখেন এই যে কত এখানে অনেকগুলো ব্রাশ আছে এই যে ব্রাশটা আমি এটাকে ডাউনলোড করে নিলাম 
এখন ডাউনলোড করার পর এটা কিভাবে ইনস্টল করবেন কাজ করবেন সেই বিষয়টা একটু দেখাই এটা চার চার এমবির মতো এটা সম্ভবত আমার ডাউনলোড হয়েছে কোথায় আমি একটু দেখি এটা আমাদের ডাউনলোড হয়েছে ডাউনলোডের কমপ্লেক্স ফাইলে যেখানে আমি করে দিয়েছিলাম এই যে এটার মধ্যে এখন যেটা ডাউনলোড হয়েছে দুটা ডাউনলোড হয়েছে এটা হয়েছে একটা আচ্ছা আচ্ছা এটা এখন একটা ডাউনলোড হচ্ছে এই যে এখান থেকে তিনশো আটত্রিশ আচ্ছা আমি আছে একটু সময় নিচ্ছে ডাউনলোড হয়ে নি এখন সম্ভবত হয়ে গেছে একটু রিফ্রেশ করে দেখি নি না এখনও হয়নি আচ্ছা একটা ডাউনলোড হয়েছে আমি এটাকে কিভাবে কাজ করে এটা আমি ইনস্টল করে দেখাই প্রথমত এখান থেকে আপনাকে এ করতে হবে আনজিপ করে নিতে হবে আনজিপ করার পর এই যে এখান থেকে এটা হচ্ছে ব্রাশ এটাকে আমরা কপি করব কপি করে প্রথমত কোথায় যাব আমি যদি একটু দেখাই দিস পিসিতে যাবেন ডাউনলোডে ডেস্কটপে অর্থাৎ সি প্রোগ্রামে অর্থাৎ সিতে লোকাল ডিস্ক সিতে যাবেন তারপর প্রোগ্রাম ফাইলে যাবেন অ্যাডোবিতে যাবেন সিসিতে যাবেন যাওয়ার পর এখানে রয়েছে পি সাইড এটার উপর একটা ক্লিক করবেন তারপর এখান থেকে রয়েছে ব্রাশ এই যে ব্রাশ এখান থেকে গিয়ে এটা আপনি পেস্ট করে দেবেন ব্রাশটা তারপর কন্টিনিউর উপর ক্লিক করবেন কন্টিনিউর উপর ক্লিক করার পর দেখবেন আপনার ব্রাশটা এখানে চলে আসছে চলে আসার পর আপনার যেটা করতে হবে ঠিক এখান থেকে ওই ব্রাশের উপর একটা ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এই যে অপশানটা ক্লিক করে এখান থেকে সেটিং নামে একটা অপশান রয়েছে এখান থেকে যাবেন আমরা কি ব্রাশটা জানি ইনস্টল করেছিলাম বলে গিয়েছি আমি একটু ব্রাশটা দেখে আসি নর্মালি যে ব্রাশটা ইনস্টল করেছিলাম এই যেটা এইস ও আর নামটা মনে নেই যার কারণে এইস ও আর দিয়ে একটু চার্জ করে দেখি এইস ও আর এখান থেকে পাবেন এইস আমি যদি একটু ভুল না করি এখানে অবশ্যই চলে আসবে ট্রাই তারপর দশেরও এখান থেকে চলে আসবে আচ্ছা রিপ্লেস ব্রাশেস এটার উপর একটা ক্লিক করি আচ্ছা এখন আচ্ছা আমি একটু বের হয়ে যাই একটা ব্রাশ অ্যাপ্লাই করি দেন এখন যদি ব্রাশের উপর একটা ক্লিক করি করার এটা আপনি ওই একবার অফ করে আবার আসলে এখানে ব্রাশটা চলে আসবে জাস্ট এই মুহূর্তে দেখাচ্ছে না ও আচ্ছা এই যে না না সরি ব্রাশের নেম ভুলে গিয়েছিলাম আমি ব্রাশের নেমটা একটু কপি করি যেখানে পেস্ট করেছিলাম এখান থেকে একটু রিফ্রেশ করে দিই তাহলে সম্ভবত সহজে কাজ হয়ে যাবে এই ব্রাশটা হ্যাঁ এখন একটু যাই গিয়ে আবার ব্রাশের উপর একটা ক্লিক করি এখান থেকে আপনি আবার উইন্ডোটা অফ করে নিলে দেখবেন যে আসলে কাজ করছে রিফ্রেস রিসেট ব্রাশেস এটার উপরে ক্লিক করলাম আচ্ছা আচ্ছা রিসেট ব্রাশেস উপর ক্লিক করার পর এখন কিন্তু ব্রাশগুলো অ্যাড হয়েছে সরি কন্ট্রোল জেট এগুলো আবার চলে আসছে বারবার একই ব্রাশ দুইবার আসছে রিপ্রেস না আচ্ছা এখান থেকে আমরা এই ব্রাশটা নর্মালি পাবো কিন্তু এই মুহূর্তে পাচ্ছি না আপনি পাওয়ার পর ডাবল ক্লিক করলেই সব কিছু সেট আপ হয়ে যাবে সব কিছু সেট আপ হয়ে যাবে যাই হোক এই মুহূর্তে পাচ্ছি না আপনার পাইলে এখান থেকে সেট আপ করে নিতে পারবেন খুব সহজে আমি যদি এটা একটু অ্যাপ্লাই করি দেখি ব্রাশগুলো অনেকগুলো ব্রাশ আবার চলে আসছে এখান থেকে যাই হোক তো আপনারা এখান থেকে এভাবে খুঁজ করলে পাবেন যেহেতু আমার এখানে পাওয়া যাচ্ছে না তো আশা করি এভাবে ইনস্টল কীভাবে করতে হয় সেই প্রসেসটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সেই প্রত্যাশা বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ফ্রিলান্সার ইনকাম বিডির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা যে টুলটি নিয়ে কাজ করব সেটা হচ্ছে মূলত একটা ইরিজার টুল আমি এটার জন্য প্রথমত একটা ওপেন করে ইমেজ নিয়ে নিচ্ছি সরি ফাইল থেকে ওপেন আবার নিউ ইয়ার মধ্যে ক্লিক করলাম ওপেন ওপেনের উপর ক্লিক করার পর আমরা একটা ইমেজ ওপেন করে নিলাম সাপোজ এই একটা ইমেজ ওপেন করে নিলাম এখন দেখেন আমাদের মুচুনি এইখানে যেটা রয়েছে এটা হচ্ছে ইরেজার বা মুচুনি এটা দিয়ে আমরা কি করতে পারি তার ব্যাকে ক্লিক করলে কিন্তু একটু বড় করা যায় এবং এখান থেকে অনেকগুলো ওই পূর্বের মতো কালার আছে মুচে অন্য একটা কালার করা যাবে যেমন আমি যদি এইখানে এসে দেখেন এটা কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড সহ মোচা হয়ে যাচ্ছে কারণ এটা কিন্তু লক করা নেই 
এই ইমেজটি কিন্তু লক করা নেই এটি কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড সহ মোছা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা যদি অন্য একটা ইমেজ নেই সেগুলো কিন্তু দেখবেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা লক করা যেমন আমি যদি এটাই নেই সাপোজ ব্যাকগ্রাউন্ড লক করা এখন কিন্তু আমরা এটা নিয়ে কাজ করতে মানে ব্রাশ টুল দিয়ে কাজ করলে অন্য একটা কাজ করতে বাসা এটা কিন্তু লক করা সেটিকে আমরা আনলক করতে পারি অথবা কন্ট্রোল জে দিয়ে একটা ডুপ্লিকেট করে নিতে পারি ডুপ্লিকেট করে নেওয়ার পর এখন যদি আমরা এটার উপর ক্লিক করি এবং এখান থেকে যদি সম্পূর্ণ নাম থাকে কোনো কিছু সিলেকশন না থাকে তাহলে দেখেন এটা কিন্তু কাজ করতেছে এই যে আমি এটা যদি অফ করে দিই তাহলে বুঝবেন এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু মুছে যাচ্ছে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু মুছে যাচ্ছে অর্থাৎ এটা কি করতেছে আমরা ব্রাশ টুলটা দিয়ে ক্লিক করে কি করতেছি ব্যাকগ্রাউন্ডটা মুছে ফেলতেছি আচ্ছা এটা কি করে ফেলতেছি মুছে ফেলতেছি ডিলিট করে ফেলতেছি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এই যে সবটাই কি করলাম এই যে মুছে ফেললাম দেখেন এটা কিন্তু এভাবে মুছে ফেলা যায় এটা কিন্তু সেম একটা জিনিস এটা কিন্তু এভাবে মুছে ফেলা যায় খুব ইজিতে আমি এটাকে আবার স্বাভাবিক করে নিলাম এবং এটা সিলেকশন কর থাকা অবস্থায় আমরা যদি এইখান থেকে কোনো একটা কালার বা সিলেকশান করে এখান থেকে কোনো একটা কালার নিয়ে এখানে যদি দিই তাহলে দেখবেন আমি আবার এটাকে কন্ট্রোল জে দিয়ে সিলেকশান করে নিই এবং এটা একটু অফ করে নিই তাহলে যে দেখেন এটা কিন্তু আবার এই এত বড় একটা শেপ নিয়ে কিন্তু এটা কি হয়ে গেছে ডিলিট হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের হার্ড ব্রাশ এটা কোনো সফট ব্রাশ নয় এটা হার্ড ব্রাশ এটা যেটা আছে এটা সম্পূর্ণ হার্ড ব্রাশ দেখেন আমরা এইখান থেকে যতটুকু আছে ঠিক ততটুকুই কি করা যাচ্ছে ডিলিট করা যাচ্ছে এখান থেকে সবগুলো কি করা হচ্ছে ডিলিট করা যাচ্ছে এই যে এভাবে কিন্তু আমরা ডিলিট করে দিয়েছি তো আশা করি আপনারা এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন এরপর এখান থেকে আরও বেশ কিছু রয়েছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার আপনি চাইলে শুধু ব্যাকগ্রাউন্ডটা মুছে দিতে পারবেন ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার শুধু ব্যাকগ্রাউন্ডটা মুছে দিলেন অন্যগুলো ইচ্ছা করলে নাও মুছলেন এটা এবং এখান থেকে আমরা যদি এখন প্লাসে ক্লিক করি তাহলে এটা পুরো অবস্থা ফিরে আসবে এমন একটা অবস্থা এবং এখান থেকে ক্লিক যদি একটু করি দেখেন সব ডিলিট সব ডিলিট আবার এখান থেকে মাইনাসে ক্লিক করলে এটা আবার অনেকটা ফিরে পাবে এই যে এখান থেকে মাইনাস ব্যাক্সপ্রেসের মতো হালকা একটা সেই পাশছে এই যে দেখেন আশা করি এই বিষয়টা আপনারা ক্লিয়ার হয়ে গেছেন আমরা প্রজেক্ট বেস কাজ করার সময় আরও বিষয়টা দেখব ম্যাজিক ইরেজার টুল এটা তো আরও গুরুত্বপূর্ণ একটা টুল আমি যদি একটু দেখাই এখানে নো ক্লিক করলাম নো ক্লিক করে এখান থেকে ফাইল থেকে আবার এটা ওপেন করে নেই সাপোজ এটাই ওপেন করলাম ম্যাজিক ইরেজার টুল এই যে ম্যাজিক সে কি করে ম্যাজিক ইরেজার টুল দিয়ে সে এই যে এরকমভাবে আমরা কি করতে পারি মুছে যেতে পারি মুছে দিতে পারি এবং এখান থেকে দেখেন এগুলো পরিবর্তন করে বিভিন্ন সিস্টেমে মোছা যায় এখন যদি দেখি যে দেখেন এই সিস্টেমে মোছা গেছে বা এই সিস্টেমে মোছা যাইতেছে এটা আপনি আপনার মতো করে মুছতে পারবেন দেখেন কত সুন্দর করে এখান থেকে আমরা চাইলে মুছতে পারি তো আশা করি যে ইরেজার টুলের বিষয়টা আপনার কমপ্লিট হয়ে গেছে সবাই ভালো থাকবেন নেক্সট পর্বে আমরা নতুন বিষয়গুলো দেখব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ফ্রিল্যান্সের ইনকাম ভিডির পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন এখন আমরা যে টুলটার সাথে পরিচিত হব সেটা হচ্ছে ক্লুন স্ট্যাম্প টুল তো চলুন পরিচিত হওয়া যাক সেই টুলটির সাথে আমি প্রথমত এটা ইমেজ ওপেন করে নিচ্ছি সবসময় একটি ইমেজ ওপেন করছি আমি এখন একটা ভিন্ন ইমেজ ওপেন করি বা আর একটা ইমেজ ওপেন করে নেই অনেকগুলো ইমেজ এখানে আছে তারপর এখান থেকে আমি আর একটা ইমেজ ওপেন করে নেই আচ্ছা দুটি ইমেজ ওপেন করলাম এখান থেকে দেখেন একটা অপশান রয়েছে এটা হচ্ছে ক্লুন স্ট্যাম্প টোল এটা দিয়ে কি করা যায় কোনো একটা জায়গা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা এখান থেকে কি করা যায় ডিলিট করা যায় আমি যদি এখান থেকে একটা কালার নেই এই যে অল্ট্রা ক্লিক করে এই কালারটা ক্লিক করলাম ক্লিক করে সবগুলোতে এই কালারটাই দিয়ে দিলাম দেখেন এখন এই যে সিলেকশান করে এখান থেকে আবার এটা সিলেকশান করলাম করে এখান থেকে এটা দিলাম সাপোজ এখান থেকে এটা দিলাম এখান থেকে এটার উপর একটা ক্লিক এখান থেকে এটা দিয়ে দিলাম দেখেন মোচা হয়ে যাচ্ছে তো এইটা হচ্ছে এটা প্রথমে তো অল্ট্রা ক্লিক করবেন ক্লিক করে এটা একটা কপি নেবেন এখানে স্প্রেস জায়গাটা অল্ট্রা ক্লিক করে একটা কপি দেন এগুলোতে এসে জাস্ট পেস্ট করবেন আবার এখান থেকে অল্ট্রা ক্লিক করে একটা কপি আবার পেস্ট আবার পেস্ট 
अल्ट्रा क्लिक कर कपि आर पेस्ट अल्ट्रा क्लिक कर कपि पेस्ट ऐसे ये क्लिन कर क्लिक कर क्लिन कर सब चे बेटार हो देखें इमेजा के कैमने क्लिन करते स्वच्छ जैगा क्लिक कर इमेजा नीबें स्वच्छ जैगा इसे तरपर वे पेस्ट कर देवें देखें जेमने कर लम आशा कर डिलीट कर दिल ठीक सेम वे ठीक सेम भाव आज काज करब यमेजार मध्य से देखी इन्हें कि रही है बांग्लेश कृषि उन्नयन करपोरेशन आप डिलीट कर दीब हमें अल्ट्रा क्लिक कर कलर पिक कर निल कलर की करब पिक कर सबटार मध्य सेम कलर दिए दिल देखें सेम कलर सबटार मध्य दिए दिए सबगल मध्य ही एवं एखान के कलर नहीं सरि एखान नहीं नहीं ठीक सेम कलर एखान कर दीची देखें लेवल क्लियर हो गल क्लियर कर दिल एखान कलर जे जी एक अल्प स्वल्प जैगा जापसा आगू एक क्लियर कर देवें स्क्रीनशटगुल क्लियर कर देवें देखें ये टुलटा खूब ही गुरुतपूर्ण एक टुल आशा करी टुल्ट अपना चिंते पे ये दिए क्ज करतेबेंटन भेतर और एक आनी आनलेयरिंग सिसटेम करते चाहिए यहाँ दिए जाए बिल्डिंग ड्रैपिंग सिसटेमगुलू एट दिए भाव क्यागुलो करते देखें हेयरगुल अर्थात बैकग्राउंड फोरग्राउंड क्यागुलो नर्माली एगुलो दिए अर्थात यटार हमें प्रजेक्ट बेस आप देखो सब किच तक अपना आशा करी ये क्लियरलि बुझते पर तो आज के जेटा शिखल से क्लून सेटअप टुल सबाई भलो थकबें असलमकुम